আসসালামু আলাইকুম একজন মানুষ হিসেবে আরেকজন মানুষকে সাহায্য করা মানুষের স্বাভাবিক এবং সহজাত বৈশিষ্ট্য তাই স্বেচ্ছাসেবক এই শব্দ সবারই পরিচিত যা কিনা আদিকাল থেকেই একে অপরের সাহায্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কিন্তু সতেরোশো সালের পর থেকে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সতেরোশো পঞ্চান্ন সালে প্রথম এটিকে রেকর্ড করা হয় যখন কিনা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে বা মিলিটারিতে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এছাড়াও আধুনিক যুগ উনিশশো শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সংগঠন মিলিটারি ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করেন উদাহরণস্বরূপ নাইজেল পচার নামক এক ব্যক্তির কথা বলা যেতে পারে যে উনিশশো বাষট্টি সালে লন্ডন থেকে ক্লাসকোতে চলে যান স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্কুলগুলোতে কাজ করতে এছাড়াও একই সময়ে অন্যান্য সংগঠন যেগুলো কিনা বর্তমানে বিশ্বের সমাজৃত যেমন রোডারি ইন্টারন্যাশনাল এরাও কাজ চালিয়ে যেতে থাকে বর্তমানে পৃথিবীতে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সংখ্যা অসংখ্য অগণিত তারা যেমন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ঠিক তেমনি বিপদে পড়া মানুষের জীবনকে করে তুলছে সহনীয় এবং মানুষও তাদেরকে ভালোবেসে বিপদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে সেই মানুষের ভালোবাসার বন্ধু স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আলোচনার বিষয় করোনা সংকটে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের ভূমিকা আমি ফাহমিনা সরকার বর্ষা উপস্থিত হয়েছি বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধিকারী হিসেবে আজকের প্রোগ্রামের সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করব। আমাদের আজকের প্রোগ্রামে পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে আমাদের সঙ্গে পাঁচজন বিশেষ অতিথি যুক্ত হয়েছেন তাদের স্বেচ্ছাসেবক মূলক কাজকর্ম নিয়ে এবং জাতির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জানার জন্য পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের পাঁচজন অতিথির সাথে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন প্রথম আলো বন্ধু সভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর মুমিত আল রশিদ স্যার যিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি অ্যান্ড যিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি সাহিত্য বিভাগ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনার নিয়োজিত রয়েছেন শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আজকের এই সুন্দর আয়োজন বিশেষ করে ইন্সপায়ার কেয়ার অ্যান্ড কালচার কালটিভেট হিউম্যান এইড ইচ্ছা একটি সুন্দর আয়োজন করেছে আশা করছি আপনাদের সঙ্গে সুন্দর একটি সময় কাটবে ধন্যবাদ স্যার আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনস ইনস্টিটিউট এর সম্মানিত প্রভাষক এবং বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক ডক্টর কে এম ইমরান হোসেন স্যার ইচ্ছাকে ধন্যবাদ আমাকে আজকে এখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আশা করি আজকে আমরা সবাই মিলে একটা চমৎকার অনলাইন আড্ডা হবে ধন্যবাদ আমাদের সাথে আছেন ময়মনসিংহ বিভাগের জাগ্রত আসিম গ্রন্থাগারের সম্মানিত পরিচালক এবং লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ভাই শিক্ষার্থী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জোনের সভাপতি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ঝড়ের কবলে তার ওয়াইফাই ডাউন হয়ে যাওয়ায় আমরা এই মুহূর্তে তাকে পাচ্ছি না আমরা আশা করব লাইফ চলাকালীন যে কোনো সময়ে আমরা ওনার আমরা ওনাকে যুক্ত করতে পারবো এই ক্রান্তি লগ্নে 
করোনা কালে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণ জাতি যখন দূর দশা গ্রস্ত এক দিকে করোনা অন্য দিকে আমপান এর কবলে মানুষ যখন জর্জরিত ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম আলো বন্ধু সভা মানুষের বাংলাদেশের মানুষের পাশে ঠিক কিভাবে দাঁড়িয়েছে এবং এই পর্যন্ত প্রথম আলো বন্ধু সভার উদ্যোগে যতগুলো কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য কোন কার্যক্রমে প্রথম আলো বন্ধু সভা লাভ করেছে আপনি যদি আমাদেরকে জানাতেন ধন্যবাদ সবাইকে আমার মনে হচ্ছে সাউন্ড ইকো হচ্ছে আচ্ছা সাউন্ড কি ইকো হচ্ছে দর্শকদের মধ্যে কি একটা কমেন্ট আমাদেরকে জানান আমি পার্সোনালি ইকো শুনতে পাচ্ছি না ওকে আমরা স্যার আপনি কি মানে আপনারা কেউ কি ইকো শুনতে পাচ্ছেন না সাউন্ড ঠিক আছে আমি শুনতে পাচ্ছি না আমি ওই শুরুতে হয়তো একটু ইকো হয়েছিল এখন হয়তো ঠিক হয়ে গেছে ওকে জি স্যার যাই হোক আমরা আসলে আমাদের মূল কথায় চলে যাই সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে দীর্ঘ তিন মাসের অধিক সময় কারণ হচ্ছে আমরা মার্চের সতেরোই মার্চ সর্বশেষ আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী যেটি আমরা পালন করেছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে পুরো বছরটাই আমরা আরো সুন্দরভাবে উদযাপন করব কিন্তু আমরা জানি এর মধ্যে আমরা আমরা যতটুকু জানি সারা বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে প্যান্ডেমিক করোনা যেটা নাইনটিন করোনা কোভিড নাইনটিনের প্রভাব এবং এই সময়ে আমরা একটি বড় ধরনের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সারা বিশ্বের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের জন্য আর একটি বড় বিপর্যয় এবং এটি আমাদের জন্য একটি বড় ধরনের ঝামেলা ছিল আসলে এবং আমরা জানি যে সময় আমরা বিশেষ করে প্রথম আলো বন্ধু সভা আমি ইকো শুনতে পাচ্ছি ইকো শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা স্যার কমেন্ট আসছে যে সাউন্ড ঠিক আছে স্যার আপনি হয়তো মাইক্রোফোনের সমস্যা হতে পারে ইয়ারফোনের যদি সম্ভব হয় স্যার কাইন্ডলি আপনি যদি ইয়ারফোনটা খুলে ফেলেন আচ্ছা ইকো শুনতে পাচ্ছি ইকো শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা এখন ইকো আসছে স্যার কমেন্ট আসছে যে সাউন্ড ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কি আমাদের কারো ফোনে কি লাইভটা অন আছে মানে আমরা কি পেজ থেকে লাইভ অন করেছি কেউ যদি সম্ভব হয় স্যার কাইন্ডলি আপনি যদি ইয়ারফোনটা খুলে ফেলেন সম্ভবত সম্ভবত কেউ কারো ল্যাপটপ বা ইসে হেডফোন আচ্ছা আমাদের অন্য কারো ডিভাইসে যদি লাইভটা অন থাকে কাইন্ডলি আমরা যেন সেটাকে মিউট করে দেই বা অথবা আমরা সবাই যদি আমাদের মাইকটা মিউট করে দেই শুধু যিনি স্পিচ দিবেন তার মাইকটি মাইকটি অন থাকলে হয়তো আর ইকো হবে না মোবাইলে দেখি সম্ভবত আমার ল্যাপটপে সমস্যা হতে পারে দেখি আমি ট্রাই করি ওকে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এখন না
আচ্ছা স্যার আমাদের সাথে অন্য কোন ডিভাইস দিয়ে যুক্ত হয়ে যাবেন আমি দর্শকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী আসলে টেকনিক্যাল সমস্যাগুলো কখনো বলে কয়ে আসে না হুট করে টেকনিক্যাল সমস্যা শুরু হয়ে যায় তো অনলাইন কার্যক্রম করার এটাই একটি চ্যালেঞ্জ তো আস্তে আস্তে আমরা বাংলাদেশে হয়তো টেকনিক্যাল বিষয় অনেক উন্নত হয়ে উঠবে একদিন হয়তো আমাদেরও এই সমস্যাগুলো সম্মুখীন হতে হবে না তো আমি আমরান স্যারের কাছে চলে যাব ওর পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে আমি আমরান স্যারের কাছে তার যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি আছে তার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাই মোটা থাকে এবং করোনা এই করোনা বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে তার সংগঠনের ঠিক কার্যক্রমে কি কি পরিবর্তন এসেছে বা কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন তারা হয়েছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ আমি আশা করি যে আমার সাউন্ড পরিষ্কার আছে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজকে প্রতিনিধিত্ব করছি বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন একটা পেশাজীবীদের সংগঠন যারা বাংলাদেশে যারা ফিজিওথেরাপি ডাক্তার আছে তাদের সংগঠন এবং এটা পেশাজীবী সংগঠন এবং এটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমরা যারা এখানে কাজ করছি আমরা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবেই কাজ করছি এবং বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন একটা ওয়ার্ল্ডে একটা কনফেডারেশন আছে বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে একটা করে সদস্য সংস্থা যায় ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন ফর ফিজিক্যাল থেরাপি বলে ওটাকে ডব্লিউ সিপিটি তো বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন ডব্লিউ সিপিটির সদস্য বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে তো আমাদের যেহেতু পেশাজীবী সংগঠন আমাদের বেশিরভাগ কাজ কার্যক্রম হওয়ার কথা ছিল পেশাজীবীদের জন্য কিন্তু এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে আমরা শুধু পেশাজীবী না আমরা চেষ্টা করেছি যে কিভাবে আমাদের এই স্বাস্থ্য সেবাটাকে আমরা একদম একদম দৌড় গড়ায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কারণ আমরা জানি যে এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা অনেকেই ডাক্তারের কাছে যেতে পারছি না আমরা যারা বিশেষ করে যারা প্রতিবন্ধী বা সাম সর্ট অফ প্যারালাইস যারা যাদের বিভিন্ন রকমের প্যারালাইসিসের প্রবলেম আছে বাদ ব্যথা আছে তো ওই সকল মানুষ তো যেতে পারছে না এবং গবেষণাগুলো বলে হচ্ছে এই সকল মানুষ অনেক বেশি ঝুঁকিতে আছে কারণ সাধারণ মানুষের যে পরিমাণ ইমিউনিটি থাকে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের ইমিউনিটি সেই ধরনের কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে একটা টেলিমেডিসিন সার্ভিস চালু করার জন্য তার মানে এখন যেভাবে আমরা কথা বলছি এভাবে আমাদের তিনশো ফিজিওথেরাপি ডাক্তার আছেন বাংলাদেশে যাদের নাম্বার আমরা ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছি এবং ডিভিশন ওয়াইজ দিয়ে দিয়েছি ফর এক্সাম্পল ঢাকা ডিভিশন চিটং ডিভিশন এরকম ইভেন দো কিছু কিছু জায়গায় জেলা ওয়াইজও দিয়ে দিয়েছি ফলে একজন মানুষ যিনি প্রতিবন্ধী মানুষ কিংবা যার বাসায় বয়স্ক মানুষ আছেন কিংবা যাদেরই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দরকার তারা যেন সেখান থেকে তাদের এলাকায় থেকে একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন এই বিষয়টা আমরা এনসিওর করার চেষ্টা করেছি এর বাইরেও আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা প্রতিদিনই প্রায় প্রায় প্রত্যেকটা সময় মানুষের সমস্যাগুলো নিয়ে লাইভ আমরা বিভিন্ন স্পেশালিস্টদের নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম করেছি এবং বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি স্টেশন গত তিন মাসে প্রায় আটত্রিশটা লাইভ প্রোগ্রাম করেছে শুধু মানুষের এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে প্রশ্ন উত্তর নিয়ে এবং প্রায় দেড় লাখ মানুষ আমাদের টোটাল এই আমাদের এই ভিডিওগুলো তাদের প্রবলেম নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলতে পেরেছে এবং দেড় লাখ মানুষ আমাদের ভিডিওটা ভিউ করেছে তো এটা আমাদের একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আমরা মনে করি যে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি এর বাইরেও আমরা কোভিডে ত্রাণের যে কার্যক্রম ত্রাণ বলা ভুল হবে এটা উপহার বলা ঠিক হবে সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের লোকাল লেভেলে আমরা যতটা সম্ভব মানুষের কাছে বিশেষ করে যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিশেষ করে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন বিশেষ করে যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ আছেন তাদের জন্য যাতে আমরা কিছু পরিমাণে উপহার আমরা পৌঁছাতে পারি আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এর বাইরেও বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন কোভিডে করোনা ভাইরাসে যে বিভিন্ন রকমের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং বর্তমানেও এটা চলছে যাতে করে আমরা সব মিলিয়ে একটা বৃহত্তর জায়গা থেকে এবং একটা পেশাগত প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা মানুষের জন্য কোনো কিছু করতে পারি আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরান স্যার 
অত্যন্ত চমৎকার একটি উদ্যোগ ছিল কারণ এই করোনা পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে মানুষজন ডাক্তারের কাছে কিংবা হাসপাতালগুলোতে যেতে বেশি ভয় পাচ্ছে কারণ সেখানে সহবতেই রোগী অসুস্থ মানুষ বেশি থাকে সেখানে ভাইরাস করোনা ভাইরাস বা যে কোনো ধরনের রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনাটাও বেশি তো এরকম সময়ে বাসায় বসে যদি আমরা আমাদের চিকিৎসাটা চালিয়ে যেতে পারি আমরা চিকি স্বাস্থ্য সেবাটা পেতে পারি অনলাইনে এটা আসলে একটি চরম মহৎ উদ্যোগ ছিল এবং আপনি জানালেন যে দেড় লাখ ভিউ আপনারা পেয়েছেন আপনাদের প্রথম ভিডিওতে তো মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় বৃহৎ পরিসরে মানুষজন কোঅপারেট করছে দেখছে জানছে এবং তাদের মাধ্যমেও ছড়াবে একসময় একটি আস্থার জায়গা হিসেবেও তৈরি হবে এবং আশা করি অনেক ভালো কিছু ফিডব্যাক আমরা পাবো আপনার সংগঠন থেকে তো আমি আবার মুমিদ আল রশিদ স্যারের কাছে চলে যেতে চাই আমি জানতে চাই যে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা দেখে আসি যে বন্ধু সভা সা বছরই বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পালন করে থাকে তো করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধু সভার কার্যক্রমের যেই মূল উদ্যোগগুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাই এবং এই সময়ে যে কার্যক্রমগুলো চালাতে অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সময়ে ঠিক কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং সাধারণ জনগণের কো অপারেশন ঠিক কি রকম ছিল সে সম্পর্কে স্যার আপনি আমাদেরকে জানান ধন্যবাদ আমি আসলে দুঃখিত আমার সম্ভবত ল্যাপটপে ঝামেলাটা ছিল যাই হোক আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে আজকে এরকম একটি আয়োজন আমরা প্রথম থেকে বিশেষ করে আমি প্রথমে বলছিলাম যে সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুজিব জন্ম শত বার্ষিকী যেটি আমরা পালন করছিলাম এবং সেদিন থেকে সেদিনের পর থেকেই মূলত আমরা সবাই বাসায় অবস্থান করা শুরু করি বিশেষ করে আমাদের একটি বেশ একটি নির্দেশ ছিল যে আসলে যেহেতু করোনা প্যান্ডেমিক যেটি হচ্ছে আসলে সারা বিশ্বব্যাপী একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং এই সময়টা আসলে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিপর্যয় বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাংলাদেশে আমরা মোকাবেলা করি এবং আমরা জানি বিশেষ করে বন্যা বা ঝড় জলোচ্ছ্বাস এগুলো ভূমিকম্প আমরা জানি যে এগুলো আসলে এবং ভূমিধ্বস বা কখনো কখনো অগ্নিকাণ্ড এগুলো আমরা সবই জানি কিন্তু আমরা আসলে এবারে একেবারে করোনার যে প্যান্ডেমিক আসলে এটি সারা বিশ্বব্যাপী একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের বয়ে এনেছিল এবং তখন থেকে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে বিশেষ করে সারা দেশব্যাপী যেহেতু আমরা প্রায় আমাদের এক লক্ষর অধিক বন্ধু রয়েছে আমরা স্বেচ্ছাসেবক যারা তাদেরকে আমরা বন্ধু বলি বন্ধু রয়েছে বিশেষ করে তারা একেবারে যুবক থেকে শুরু করে একেবারে বিশ বছর থেকে শুরু করে একেবারে আমাদের পঞ্চাশ ষাট বছর পর্যন্ত আমাদের বন্ধু রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলায় এবং আমরা প্রথম দিকে চাচ্ছিলাম যে আমাদের বন্ধুদের কিভাবে আগে নিরাপদ রাখা যায় এবং সে উদ্দেশ্যে প্রথম থেকেই আমরা একটি সচেতনামূলক আমরা সচেতনতামূলক একটি লিফলেট বিতরণ করি এবং করোনা কিভাবে ছড়ায় কিভাবে আক্রান্ত হয় এবং কিভাবে এর থেকে বাঁচতে বাঁচতে পারি এবং প্রথম থেকে আমরা বন্ধুদের যেহেতু ভাবছিলাম যে আগে এটি আসলে আমরা দেখে নেই এর এর অবস্থাটা আর এর কার্যবিধি দেখে দেন হচ্ছে আমরা ব্যবস্থা নিব এবং সেজন্য প্রথম থেকে আমরা মোটামুটি সতর্ক অবস্থায় ছিলাম এবং বন্ধুদেরকে আমরা যতটুকু পেরেছি যে ঘরে রাখার জন্য কারণ হচ্ছে এই সময়টা এমন একটি সময় যা আমার একটি বন্ধু উপকার করতে যাবে কারো কিন্তু দেখা যাবে যে তার কাছ থেকে হয়তো বা সে আক্রান্ত হলো বা তার তার কাছ থেকে তার পরিবার আক্রান্ত হবে তার পরিবার পরিজন তার আশেপাশে যারা প্রতিবেশী রয়েছে বা তার এলাকা মহল্লাবাসী তারও আক্রান্ত হতে পারে সেই কারণে আমরা প্রথম থেকে বিশেষ করে সরকারের যে দিক নির্দেশনা ছিল বা ইউনিসেফ এর যে দিক নির্দেশনা ছিল বা আমাদের যে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে নির্দেশনা সেগুলো আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই মেনে চলার চেষ্টা করেছি এবং বন্ধুদেরকে তবে আমরা যতটুকু জানি আসলে আমাদের এই সময় বিশেষ করে বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে যথেষ্ট আবেগী তারা আসলে মানুষের যে দুর্যোগ মানুষের যে বিপর্যয় এই বিপর্যয় তারা আসলে ঘরে বসে থাকতে চাইছে না চাইছিল না এবং আমরা আসলে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হয়েছে আমরা যেটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে প্রথমত ঘরে থেকে কিভাবে আমাদের আশেপাশে যারা অসহায় মানুষ রয়েছে যারা আসলে দিন আনে দিন খায় তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তারই লক্ষ্যে আমরা কিন্তু একটি উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম বিশেষ করে এই ঈদে একটি ছিল সহমর্মী তার ঈদ যেখানে আমরা চার হাজার ছয়শো তেষট্টিটি পরিবারকে আমরা অসহায় পরিবারের ঈদের দিনে খাবার আমরা তুলে দিয়েছি সেটি হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আসলে আমরা সরাসরি আমাদের বন্ধুদেরকে প্রথম থেকে মানা করেছি যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশেষ করে সেজন্য অবশ্যই গ্লাভস পরে বা মাস্ক ব্যবহার করে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে সে যেন অবশ্যই যার কাছেই যাবে তার সাহায্য যেন সেভাবে পৌঁছা তবে আমরা চেষ্টা করেছি যে আমরা যেন মোবাইল ব্যাংকিংটাকে অধিক প্রাধান্য দিই আমরা বন্ধুদের জন্য বিশেষ ছাড় দিই এবং সেখানে আমরা প্রায় 
আমাদের প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমরা হিউজ পরিমাণ সাহায্য আমরা সেখানে দেই এবং আমাদের বন্ধুরাই হচ্ছে সেখানে মূলত এই কাজগুলো করে থাকে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশেষ করে যেখানে দেখা গেছে যে আসলে তাদের আশ্রয় নেই অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকছে কিভাবে তারা থাকবে আমরা প্রথমে আমাদের বন্ধুদেরকে পাঠিয়েছি তাদেরকে সামাজিক সচেত সামাজিক ভাবে সচেতন করেছি এবং চেষ্টা করেছি তারা যেন মোটামুটি ওখানকার যারা রয়েছে বিশেষ করে উপকূলীয় বাসী তাদেরকে যেন যথেষ্ট সচেতন করতে পারে এবং পাশাপাশি যে খাবারগুলো আমরা পাঠিয়েছি সেই খাবারগুলো একটা সামাজিক দূরত্বের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা অসংখ্য ত্রাণ পাঠিয়েছি এখনো পাঠাচ্ছি এবং এখনো অব্যাহত রয়েছে আর আরেকটি ব্যাপার সেটি হচ্ছে যে যারা বেশ কিছু বন্ধু রয়েছিল যারা হচ্ছে আমরা নিজেরাই প্রথমে যেটি করেছি যে আমাদের নিজস্ব বন্ধুরা যারা রয়েছে আমাদের পরিবারের সদস্য কেউ অসহায় রয়েছে রয়েছে কিনা বা কারো পরিবার কোনো দুর্দশায় রয়েছে কিনা না খেয়ে আছে কিনা আমরা সেদিকে লক্ষ্য দিয়েছি এবং তাদের জন্য আমরা কেন্দ্র থেকে বিশেষভাবে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আমরা সাহায্য পাঠিয়েছি আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছি এবং সহযোগিতা কারণ হচ্ছে আমরা চাই যে আসলে বন্ধু যিনি সারা বছর আমাদের জন্য বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করেন সেই কাজকর্মগুলো যেহেতু তিনি করেন এখন তার বিপদে আমাদের দাঁড়ানো উচিত আমরা সেভাবে দাঁড়িয়েছি এটি এটি গেল আর বিশেষ করে সারা দেশে যারা বন্ধু বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদেরকে আমরা যেটি করেছি যে আসলে মানসিকভাবে মানসিকভাবে তাদেরকে যেন আরো বিকশিত করা যায় বিশেষ করে তাদেরকে আমরা তাদের যে মানসিক উৎকর্ষ তাদের কেরিয়ার নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি তাদেরকেও তাদের জন্য ওয়েব ডিজাইনের একটি প্ল্যান আমরা দিয়েছি তারা গ্রাফিক্স ডিজাইনের আমরা কোর্স করিয়েছি তাদের জন্য কবিতা আবৃত্তি সুন্দর উচ্চারণ বা উপস্থাপনা এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু তাদের জন্য কোর্স আয়োজন করেছি যার মাধ্যমে আসলে আমরা জানি যে করোনা শুধুমাত্র এই তিন মাস নয় করোনার পরবর্তী সময়ে কিন্তু একটি বড় দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হবে বাংলাদেশে এবং আমরা যেন সেখানে বন্ধু সভা বিশেষ করে প্রথম আলো বন্ধু সভা যেন ভালো কিছু করতে পারে এবং জাতির এই দুর্দিনে যেন তারা এগিয়ে আসতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কিন্তু বন্ধুদেরকে তৈরি করেছি আর আরেকটি কথা আমরা বলতে চাই প্রথম দিকে আমরা আসলে আমরা জানি বিশেষ করে বই পড়া একটি আন্দোলন কারণ আমরা জানি যে আমরা অনেক বন্ধু রয়েছে বা বাংলাদেশের অনেক মানুষ বই পড়ে কিন্তু বই থেকে কিছু শিখে না আমরা আমরা আসলে শিখাতে চাইছি যে প্রত্যেক মাসে একটি করে বই আমরা দিয়েছি বিশেষ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে মুজিব জন্ম শতবার্ষিকী সেখানে আমরা প্রথম একটি বই দিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সেটি হচ্ছে রিভিউ পাঠিয়েছে তার ফলাফল আমরা খুব শীঘ্রই দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমরা আনিসুল হকের মা বইটি আমরা পিডিএফ ফাইল যারা ঘরে বসে পড়তে পারে এরকম দিয়েছি এবং তাদের জন্য আমরা কর্মশালা দিয়েছি যে একটি বই কিভাবে পড়তে পারে কিভাবে বন্ধু ফিচার লিখবে তার উপরে আমরা একটা কর্মশালা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন সময় বিশেষ করে বন্ধুদেরকে মানসিকভাবে যেন সবসময় সাহস জোগাতে পারি এই লক্ষ্যে আমরা জাতীয় বিশেষ করে আমাদের যে মোহিত কামাল স্যার যিনি আমাদের উপদেষ্টা রয়েছেন তাকে তাকে দিয়ে আমাদের ডক্টর আহমেদ হেলাল তাকে দিয়ে আমরা বিভিন্ন কর্মশালা করিয়েছি বিভিন্ন কোর্স করিয়েছি এবং সেখানে তারা বিভিন্ন ফেসবুক লাইভে এসেছেন এবং এই লাইভটি অত্যন্ত কার্যকর আমরা জানি যে আমাদের লাইভে প্রায় হচ্ছে এক লাখ বারো হাজার বন্ধু রয়েছে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত এবং এখান থেকে বিভিন্ন দেশে সারা দেশের বন্ধুরা সেগুলো শুনে এবং আমরা তাদেরকে আসলে মানসিক শক্তি যোগাতে সাহায্য করেছি এটি অবশ্যই দরকার ছিল এই সময় পাশাপাশি আমরা অন্যান্য সংগঠনের কেউ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তারাও ভালো কাজ করছে আমরা আমাদের বন্ধু সভার মাধ্যমে তাদেরকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছি জি ধন্যবাদ স্যার জি বন্ধু সভা তার মানে প্রত্যেকটা পরিসরে বা প্রতিটি ধাপে ধাপে কাজ করে চলছে আমরা জানতে পারলাম মুবিত আল রশিদ স্যারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে প্রথমত দুর্গত মানুষ যাদের সবার প্রথম এখন মৌলিক যে চাহিদাটি খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় সেই জায়গা থেকে আশ্রয় পেলেও খাদ্য বস্ত্রের তাদের খুব বেশি সংকট ছিল সেখান থেকে সহমর্মিতার ঈদ ঈদে যে শুধুমাত্র আমরা যারা যারা হচ্ছে বফসচল শহরে বসবাস করি কিংবা একটু সচ্ছল তারাই আনন্দ করব তা না আমপা ঈদের আগে আগে যে আমপাটি চলে গেল সেখানে দুর্গ দুর্দশাগ্রস্তদেরও যে ঈদ করার একটি অধিকার আছে সেই অধিকারটি বজায় রাখতে সাহায্য করেছে বন্ধু সভা পরবর্তীতে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জরুরি যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে লকডাউনে থেকে থেকে মানুষ স্বভাবতেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে সেই হতাশাকে কাটিয়ে উঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বন্ধু সভা থেকে এবং সবার প্রথমে সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টি এই করোনাকালে সবচেয়ে জরুরি বিষয় কি আসলে ঘরে থাকা ঘরে থাকাই এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি কাজ একটি কাজের কাজের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেই ঘরে থাকার জন্য লিফলেট তৈরি করা হয়েছিল মমিত আল রশিদ স্যারের মাধ্যমে আমরা বন্ধ
যে বিশেষ যে উদ্যোগগুলো সেগুলো সম্পর্কে এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের কার্যক্রম নিয়ে ধন্যবাদ শুরুতে আমি সকলকে বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের রক্তিম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাতে চাই বৈশ্বিক করোনা মহামারীতে আমরা বেশ কয়েকটি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছি ইতিমধ্যে আমরা চব্বিশটি উদ্যোগ বা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করেছি এবং আমাদের পঁচিশতম প্রজেক্ট চলমান রয়েছে এখানে বলে রাখা ভালো যে আমরা মূলত হচ্ছে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনা সামাজিক সংগঠনগুলো একত্রে কাজ করেছি আমি মূলত জেএসবি গ্রিন সার্ভার্স বাংলাদেশ আমাদের জাহিনগর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ দামরাই গ্রিন জেও ক্রিন জেও এছাড়া অন্যান্য সম্ভাবনা যেসব বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনে একত্রে আমাদের উদ্যোগগুলো আমরা বাস্তবায়িত করেছি ইতিমধ্যে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার অসহায় মানুষ সাড়ে তিনশো জাবিয়ান অসহায় জাবিয়ান এবং ক্যাম্পাসের পঞ্চাশ জন পথ শিশু এবং এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্তরে হচ্ছে যারা সামাজিক উদ্যোক্তা ছিলেন তাদেরকে আমরা তাদের প্রাথমিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা বা প্রণোদনা প্রদান করেছিলাম আমরা ষোলো মার্চ হচ্ছে সর্বপ্রথম যখন কিনা হচ্ছে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি শুরুর দিকে তখনই হচ্ছে আমাদের জিএসবি বা গ্রিন সার্ভার্স বাংলাদেশের যে পথ শিশুদের স্কুল রয়েছে সেখানকার বাচ্চাদের নিয়ে আমরা একটা কর্মশালা করি কিভাবে করোনা মহামারী থেকে বিরত থাকা যায় সামাজিক দূরত্ব হাত ধোয়া মাক পড়া তো আমরা তাদেরকে সে সকল উপকরণ বিতরণ করি পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে যখন দেখা গেল যে দেশের লকডাউন শুরু হয়ে গেল অসহায় মানুষের আর্থিক আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা তাদেরকে খাদ্য উপকরণ চাল ডাল বিতরণ করা শুরু করি এরপর দেশে যখন হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর সংকট দেখা যায় তখন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক চোদ্দ ম্যাম তার সাথে আমরা হচ্ছে ল্যাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করি এবং পরবর্তী তা বিতরণ করি এভাবে হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং আমাদের কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে তো আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে হলো যে বর্তমান যুগ হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ আমরা পাওয়ার অফ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রপার ইউজটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি কারণ এখন আসলে ওইভাবে বাহিরে বের হওয়া যায় না তো আমরা সামাজিক এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আমাদের ফান্ড কালেকশন করার চেষ্টা করেছি এবং যার মানে যার সাহায্য দরকার তারাও এই সামাজিক প্ল্যাটফর্ম মাধ্যম বা আমাদের মোবাইল নাম্বারে হচ্ছে কল করে তারা যোগাযোগ করত তো আমরা ওরকম কোনো বড় ধরনের অনুষ্ঠান না করে সুবিধা যার সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন স্তরে আমাদের ভলেন্টিয়ার রয়েছে তাদের মাধ্যমে আমরা আসলে তাদেরকে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা প্রায় ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি এবং বর্তমানে আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে হলো এখন লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হয়েছে কিন্তু দেখা যায় যে প্রান্তিক পর্যায়ে যারা ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় শুরু করার জন্য যে প্রাথমিক মূলধনটা আমরা সীমিত আকারে যতজনে পারতেছি তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যাতে করে তারা আবার পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে পারে যেটা বলতে ছিলাম আমরা আসলে বেশ কয়েকটা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি আমি যে কলেজে পড়ালেখা করেছি কলেজ অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তাদের আমাদের একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে আমরা সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে পোস্ট করি সেখানে বেশ সারা পাই এবং সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ জন অসহায় মানুষের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি এবং আমি দুটি স্কুলে পড়ালেখা করেছি সব অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয় এবং কুসুরা আব্বাস আলী উচ্চ বিদ্যালয় এই দুটারও আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখান থেকে আমরা প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা কালেক্ট করতে পারি এবং সেখান থেকে আমরা প্রায় দেড় শত পরিবারের মধ্যে ঈদ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করতে পেরেছি এবং আমাদের উদ্যোগ চলমান রয়েছে এছাড়া আমার এলাকার যে যুব সমাজ আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বাড়িতে চলে আসি এখানকে যারা যুব সমাজ আছে তাদেরকেও উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করি আসলে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে ভালো কাজ শুরু করলে সেটা বাস্তবায়ন যেভাবে হোক হয়ে যায় তো আমাদের প্রথম দিকে আমরা আসলে এতটা ভাবি নাই যে আমরা এতটা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো বা এতটা সাহায্য করতে পারবো তো এখানে শুরুতে আমি আরেকটা বিষয় বলি যে আমাদের জিএসবি গ্রিন সার্ভার্স বাংলাদেশ যা মূলত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের ক্যাম্পাসের যারা পথ শিশু আছে তাদের শিক্ষা খাদ্য চিকিৎসা নিয়ে আমরা মূলত কাজ করে থাকি তাদেরকে এছাড়া ক্যাম্পাসের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের জন্য আমরা হচ্ছে তাদেরকে প্রথমে হচ্ছে ফ্লাগ 
চা বা বাদাম বা এরকম কিছু কিনে দেওয়ার জন্য একটা প্রাথমিক মূলধন দিয়ে থাকি এবং তারা সকালে আমাদের স্কুলে ক্লাস করে দশটা থেকে বারোটা এবং দুপুরে পরে তারা ক্যাম্পাসে হচ্ছে চা বাদাম বিক্রি করে এবং আরেকটা সংগঠন যেটা হচ্ছে আমাদের গ্রিনজেউ ক্লিনজেউ যেটার সমন্বয় হিসেবে আমি কাজ করতেছি এই প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে মূলত ক্যাম্পাসের হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ ক্যাম্পাসকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সে নিয়ে আমরা কাজ করি কিন্তু যেহেতু এখন দেশে করোনা মহামারী দেখা দিয়েছে তো সেই পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি এছাড়া আমাদের জাহিনগর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ দামরাই এই প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে আমাদের খুব বেশি সহযোগিতা করেছে আমাদের অ্যালামনাই প্রাক্তন বড় সিনিয়র বড় ভাইয়েরা আমাদের শিক্ষক আমাদের সম্মানিত সিনিয়র মেম্বাররা আমাদেরকে আর্থিকভাবে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে তো আমাদের কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে তো আমরা চেষ্টা করেছি অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর এছাড়াও আমরা যেটা আরেকটা নিশ্চিত করেছি যে আমাদের ভলেন্টিয়াররা হচ্ছে যারা আছে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতেছে কিনা এবং আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানে তাদেরকে তাদেরকে সাহায্য দিচ্ছি তাদেরকে একই সাথে হচ্ছে কিভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয় সে বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করেছি আর এখনো আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জাহিদ হাসানকে আপনাদের অনেকগুলো কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে কার্যক্রমটি ছিল সেটি হচ্ছে প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের বা ব্যবসায়ীদের যেই মূলধনটি দিয়ে আপনারা সাহায্য করেছেন বর্তমানে যেটার খুব বেশি দরকার ছিল তাদের চোদ্দ জনকে হচ্ছে দিতে পেরেছে এবং আরেকটা আমি সুখের খবর মানে শেয়ার করতেছে সেটা হচ্ছে হলো আমরা আপনারা জানেন যে এখন দেশে আম লিচুর একটা ব্যবস্থা চলতেছে তো আমরা বেশ কয়েকজনকে হচ্ছে পনেরো বা বিশ হাজার করে টাকা দিতে পারছিলাম তো আমরা তাদেরকে হচ্ছে শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের হচ্ছে মুনাফার একটা বাঘ দিতে হবে যদিও আমরা এটা তাদেরকে জাস্ট মোটিভেশন করার জন্য এখানে আমাদের প্রফিট নেওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না কিন্তু তারা যখন কিনা তাদের ব্যবসায় প্রফিট হয় তারা নিজ থেকে আমাদের সেই মুনাফা দিতে আসে তো আমরা সেই মুনাফা নেই নেই তো তারা নিজেরাই আমাদেরকে বলে যে ঠিক আছে ভাই আপনারা যেহেতু প্রফিট নিচ্ছেন না তো আমরা এই সমপরিমাণ টাকা দিয়ে যারা হচ্ছে অসহায় আছে যারা হচ্ছে আর্থিক সংকটে আছে বা খাদ্যের অভাবে আছে তাদেরকে তারা হচ্ছে সহযোগিতা করবে তো আমরা এটা বুঝতে ঠিক আছে তো আপনারা এই উদ্যোগটা চালিয়ে যান এটা চলমান রয়েছে আর কি চমৎকার চমৎকার একটি উদ্যোগ আসলে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগটাই এরকম অনেকটা সাইকেলের মতো একটি চক্রের মতো যখন আপনি নিজে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আপনার আশেপাশের মানুষগুলো সেখান থেকে যখন লাভ পাবে সেখান থেকে যখন সাহায্য পাবে তাদের মানসিকতাটাও এভাবেই গ্রো আপ হবে যে আমরাও পরবর্তীতে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য তার মধ্যে থেকেই অন্য অন্য অন্যান্য দুর্গত মানুষদের সাহায্য করব তো অত্যন্ত চমৎকার কিছু উদ্যোগের কথা জানলাম আমরা জাহিদ হাসানের কাছ থেকে এবং আমরা মমিতাল রশিদ স্যার এবং আমরান স্যার সবার কাছ থেকেই চমৎকার কিছু উদ্যোগের কথা জানলাম এখন এই মুহূর্তে আমরা জিল্লুর রহমান জিল্লুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে তার সংগঠন সম্পর্কে জানবো হয়তো একটু টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে জিল্লুর রহমান ভাই আপনি কি আমাদের কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো ধন্যবাদ আপু कथा स्पष्ट बोझा जा প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে আমরা আপনার কাছ থেকে লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশন এবং আপনি যে জাগ্রত অসীম গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত আছেন এই দুটি সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে জানব এবং করোনা পরিস্থিতিতে তাদের মূল উদ্যোগগুলো কি ছিল সেটা সম্পর্কে জানতে চাই জি ধন্যবাদ আপু জি ধন্যবাদ আপু আসলে আমার এখানে একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা গ্রামে থাকার কারণে আমাদের বাদনের সভাপতি এনামুল ভাই উনি আসলে আমাদের তো আমি লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে প্রথমে বলছি 
লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেটা দুই সালের পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করি আর আমাদের সংগঠনের মূল স্লোগানটি হচ্ছে আলু আসবি তো সেই প্রেক্ষিতে আর আমাদের বর্তমানে দুইশো একচল্লিশ জন রেজিস্টার্ড স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে সারা দেশব্যাপী আর এই স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে মূলত আমাদের সংগঠনের কাজগুলো হয়ে থাকে আর বর্তমান করোনা পরিস্থিতি আসার পর আমরা গত সাতাইশ মার্চ থেকে আমাদের মানে ডোনেশন সংগ্রহ বিতরণের কাজ শুরু করেছি তারা প্রতিটা সদস্য এক একজন আলাদা আলাদা সংগঠনের মতো করে কাজ করতেছে যেমন আমি আমার এলাকায় আমার বন্ধু বান্ধব বা আমার পরিচিত অন্য যারা আছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করতেছি তো সাতাশ মার্চ থেকে শুরু করে ষোলো এপ্রিল পর্যন্ত আমাদের করোনা সংকটের প্রথম দিকের যে সময়টা এই সময় আমাদের ডোনেশন সংগ্রহ হয়েছিল তিন লক্ষ তিন হাজার তিনশো আটানব্বই টাকা আর এই টাকা থেকে আমরা সর্বমোট চট্টগ্রাম ঢাকা কুমিল্লা চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী চাঁদপুর নীলফামারি জালকাঠি যশোর এবং দিনাজপুরে সর্বমোট পাঁচশো পঁচাত্তর জন পরিবারকে আমরা সহযোগিতা করি প্রতিটা ফ্যামিলিকে চার সদস্যের ফ্যামিলি হিসাব করে যাতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তারা অন্তত তাদের খাবারের সমস্যাটা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা আবার নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে ভাইকে হারিয়ে ফেলেছি জিলুর রহমান ভাইকে হারিয়ে ফেলেছি তো এই মুহূর্তে মমিতাল রশিদ স্যারের জন্য আমার আরেকটি প্রশ্ন তো বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে বিভিন্ন ভলেন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক দল বা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সমূহ গড়ে ওঠে তারা হয়তো কিছুদিন কাজ করে প্রশংসা করে কেউ তারপর সব থেমে যায় অনেক সময় দেখা যায় হতে পারে সেটি উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাদের আর কাজ করার মতো কিছু থাকে না কিংবা কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন ভাবে উন্নতি সাধন করতে পারি কিনা যার মাধ্যমে এমন কিছু গল্প অথবা কবিতা অথবা অন্য কিছু যার মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবীরা নিজেদের ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করতে পারে যেন তারা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পালন করে সফল হওয়া নয় বরঞ্চ যখনই দেশ কিংবা সমাজের প্রয়োজন হবে তখনই যেন তারা দেশকে তাদের সেবাটি দিয়ে যেতে পারে তো আমার প্রশ্নটি হলো আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কোন পরিবর্তন আনতে পারি কিনা যেন প্রতিটি প্রজন্মকেই ভলান্টিয়ার ওয়ার্ক বা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজেকে এবং মানসিক ভাবে তাকে প্রস্তুত করতে পারে আমি আমি ফামিনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে এটি আমার একটি প্রশ্ন আসলে এখানে বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে আমরা যেটি দেখি আসলে এখনো পর্যন্ত আমরা যদি একেবারে সেই উনিশশো অষ্টআশি সালের সেই মহা বিপর্যয় বন্যার কথা বলি একানব্বই সাল একানব্বইতে যে আমাদের ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল এপ্রিলে সেটির কথা বলি অথবা আমরা এরপরে আমরা দু হাজার তিনে যে বন্যা বন্যা হয়েছিল দুই হাজার সাতে একটি সিডোর হয়েছিল দুই হাজার নয় আইলা হয়েছিল এরকম বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস বা কি বলে আমাদের যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো সেগুলোতে আমরা দেখি যে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করেছে এবং এই কাজ করার পরে আমার এখন আমার নিজের একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে এই যে সেই অষ্টআশি সালে যারা আমরা শুনেছি যে আমাদের বড় ভাইয়েরা যারা টিএসিতে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা বসে তারা রুটি বানিয়েছেন শুকনা রুটি তারা ভেজে একেবারে বন্যার্থ মানুষের জন্য নিয়ে গিয়েছেন বা যারা একানব্বইতে তারা সাহায্য করতে ছুটে গিয়েছেন একেবারে মাসের পর মাস তারা বরগুনা বা উপকূলীয় এলাকায় থেকেছেন এরকম বিভিন্ন রকম ঘূর্ণিঝড় বা বিপর্যয় কিন্তু এরপরে কি এমন হয় যে আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবকরা আসলে কেন তারা হারিয়ে যায় আসলে আমি বলবো হারিয়ে যায় কারণ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবা কিন্তু আমাদের সেই অস্ত্রশীল বিশেষ করে আমাদের জন্মের পর থেকে আমরা যেগুলো বলছি যে আছে কিন্তু কিন্তু এরপরে এই সময়টা যেমন এখন এই সময় ছেলেমেয়েরা আমি যেটি বলি বারবারই আমার ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট আবেগী আমি যদি বলি একেবারে আমার বাংলাদেশের কথা আমি বলতে পারি আমাদের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট আবেগী আমার কাছে মনে হয় যে এখন তারা নিজেকে বিলিয়ে দিবে কিন্তু একটা সময় পরে যে কিন্তু এই আবেগটা থাকে না বিশেষ করে এখন যারা বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে তিরিশের পরে কিন্তু তাদের সেই আবেগটা থাকে না এটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে মানতে হবে আমি দেখেছি যে অসংখ্য এই মানুষগুলো যারা অস্ত্র হিসাবে যারা সাহায্য করেছে একানব্বইতে যারা সাহায্য করেছে তারা এখন পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ বছরের কিন্তু উপনীত হয়েছে আরো বেশি পঞ্চাশ তাই না কিন্তু 
এই মানুষগুলো গেল কোথায় তাহলে কেন এই এই সামাজিক যে উৎকর্ষতা কেন সেটা আসছে না আসলে আমাদের মূল জায়গা একটা জায়গায় আমাদের গলদ রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমি বারেবারে বলছি যে এই সময়টা আমরা অনেকেই চাই একেবারে আবেগে অনেক কিছু করতে কিন্তু এটার যে স্থায়িত্ব সেটা আমরা চিন্তা করি না আসলে আমরা শুধু মনে করি এখন যে কাজটা করছি এখন আমি হিরো এখন আমি ফেসবুকে দিব আমি অনেকগুলো কাজ করলাম আমি একশো জনকে সাহায্য করলাম বা আমি দশ জনকে আমি খাবার দিলাম আমি রাজ্যেকে এই কাজটা করলাম মাস্ক দিলাম কিন্তু এটাই তো শেষ নয় আসলে আপনি যদি মানবিক উৎকর্ষ সম্পন্ন একজন মানবিক মানুষ হতে চান একজন মানসিক মূল্যবোধ সম্পর্ক মানুষ সম্পন্ন মানুষ হতে চান সেটি কিন্তু আপনার আজীবন একেবারে আপনার আপনি যতদিন বাঁচবেন ততদিন কিন্তু আপনার মধ্যে সেটা থাকবে কিন্তু আমরা কিন্তু দুর্ভাগ্য বসত দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আমরা কিন্তু সেটি দেখছি না এটার মূল কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যারা এই কাজটা করছি আমরা কিন্তু আমাদের ব্যক্তি জীবনে বিশেষ করে আমরা পারিবারিক জীবনে যখন আমরা ইনক্লুড হয়ে যায় প্রবেশ করি আমরা যখন আমাদের চাকরি জীবনে প্রবেশ করি তখন কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো ভুলে যাই এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা অনেকেই ভুলে যাই এবং আমরা অনেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমরা অনেকেই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকি এই যে এখন এই আমি করোনাকালে আমি কত মানুষকে সাহায্য করলাম আমি নিজেকে শহীদ করা শহীদ একদম পোজ দেওয়া হয়েছে আমি এখন সাহায্য করার জন্য আমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই কিন্তু একটা সময় পরে কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকে না অথবা আমাকে চিন্তা করতে হবে যে কেন থাকে না আমি যদি সেই চিন্তা করি সেই চিন্তা করে কিন্তু আমাদের সরকারে বিশেষ করে আমরা সরকারি বিভিন্ন বাহিনীর সঙ্গে কিন্তু যুক্ত হচ্ছে বিশেষ করে আমি বন্ধু সবাই দেখি যে প্রত্যেকটি জেলা উপজেলা কারণ হচ্ছে আমার একশো বাইশটি বন্ধু সভা সারা বাংলাদেশে একেবারে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত এদিকে আমি যদি খুলনা মংলা থেকে শুরু করি একেবারে আমার কক্সবাজার কক্সবাজারের একেবারে চকরিয়া পর্যন্ত আমাদের বন্ধু সভা রয়েছে তার মানে সারা বাংলাদেশে কিন্তু এই বন্ধু সভাটাকে আমি যদি বন্ধু সভার উদাহরণে দিই যে তারা কিন্তু একটা পর্যায়ের মাধ্যমে দিয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আমরা চেষ্টা করছি এটা আমাদের উচিত যে প্রত্যেকটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উচিত শুধুমাত্র আমি একটা সময় সাহায্য করে যেন আমার কাজটা শেষ হয়ে না যায় আমার যেন সারা বছর কাজ থাকে আমরা সারা বছর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমরা ভালো ভালো বই পড়তে পারি সেই বই থেকে আমার কথা হচ্ছে আমি একশো বই পড়লাম কিন্তু সেখান থেকে আমি একটি বাক্য শিখলাম না সেটা কিন্তু কোনো লাভ নেই আসলে আপনি একটা বই পড়বেন একটা বই থেকে যদি আপনি একটা বাক্য যদি আপনি সেটাকে ধারণ করতে পারেন সেই একটা বাক্য কিন্তু আপনাকে পাল্টে দিতে পারে আপনি একটি চন্ডী দাসের একটি কথাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই আপনি এই কথাকে অবলম্বন করেন আপনার কিছুই দরকার নেই আপনি সেখান থেকে কিন্তু আমাদের এই পাঠ্য বইগুলো বিশেষ করে আমরা হ্যাঁ স্কুল কলেজ থেকে বিশেষ করে আমরা জানি যে এখনো স্কাউটিং একটি যেটি রয়েছে যে সারা স্কুল কলেজ গুলোতে রয়েছে আমাদের এখন যে সংগঠন আমরা প্রথম আলোর কথা আমরা বন্ধু সবার কথা আর একটু পরে জানি বা আরো বিভিন্ন রকম যে যারা রেড ক্রিসেন্টের কথা আমরা পরে জানি কিন্তু যেহেতু তারা সরকারি সংগঠন তাদের কিন্তু একটি ভিত রয়েছে কিন্তু আমরা যারা বিদ্যানন্দের কথা বলতে পারি আমরা বাঁধনের কথা বলতে পারি আমরা এখন বিডি ক্লিন একটি হয়েছে তার কথা বলতে পারি আমরা হিমু পরিবহনের কথা বলতে পারি এরকম বিভিন্ন সংগঠন যারা যেহেতু আমরা বন্ধু সভা করি আমি এই জিনিসগুলো দেখেছি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের উচিত হচ্ছে মূলত আগেই প্রথমেই মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা আমি কেন মানুষকে সাহায্য করছি এবং এই সাহায্যটা আমার সব সময়ের জন্য থাকবে কিনা আমি যেন আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ না করি এবং এটি আমাদের অবশ্যই পাঠ্য বইয়ে আমার মনে হয় স্বেচ্ছাসেবাকে আরো বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত কেন বিশেষ করে বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হিসাবে আমরা অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত এবং বলা হয়ে থাকে যে একটা সময় পরে বাংলাদেশ মালদ্বীপ এর মতো দেশগুলো ডুবে যাবে বা বাংলাদেশের প্রায় প্রতি বছরই একটি দুইটি করে ঘূর্ণিঝড় আসে বাংলাদেশে বন্যা হয় তো অতএব আমাদের এই কথাগুলো চিন্তা করতে হবে আমরা আমাদের বিশাল একটি সেক্টর হচ্ছে গার্মেন্ট সেক্টর কিন্তু সেখানে আমরা স্বেচ্ছাসেবাকে কিভাবে চিন্তা করতে পারি আমাদের স্বেচ্ছা সেবা যারা সংগঠন রয়েছে তারা কিভাবে কাজ করতে পারে যদি সরকার হ্যাঁ সেটি করতে পারে সেটি অবশ্যই পাঠ্য বইতে যদি ইনক্লুড করা হয় পাঠ্য বইতে যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেটি অবশ্যই ভালো হতে পারে এবং আমরা যারা বিশেষ করে বেশ কিছুদিন আগে প্রথম আলো একটি উদ্যোগ নিয়েছিল যে স্বেচ্ছাসেবা সম্মাননা এরকম বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন মিডিয়া কিন্তু এই আয়োজনগুলো করতে পারে যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীদের ডাকতে পারে তাদের কথাগুলো শুনতে পারে তাদের জন্য মানসিক উৎকর্ষ আমি শুধু মনে করি যে একটা ছেলে শুধুমাত্র যে এই করোনার সময় করোনাকালীন সময় সে শুধু সাহায্য দিয়ে যাবে বাঁধন সারা জীবন রক্ত দিয়ে যাবে এটি যেন না হয় বিডি ক্লিন শুধুমাত্র পরিষ্কার করে যাবে হ্যাঁ পরিষ্কার করবে কিন্তু পাশাপাশি তার ভেতরটা যেন পরি
আমি বিশ্বাস করি একজন আলোকিত মানুষ যদি না হতে পারে আমরা যতই মানুষকে সাহায্য করি একটা সময় পরে কিন্তু আমার কাছে মনে হবে যে আমার নিজে আমি নিজে কে পেলাম আমি নিজে কি পেলাম বা আমার কি লাভ এই এটা এই প্রশ্নের উদ্বেগ হতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই না আমি প্রত্যেকটা স্বেচ্ছাসেবা সংগঠনের প্রতি আমি স্যালুট জানাই তার অসম্ভব পরিশ্রম করে যাচ্ছে অসম্ভব কষ্ট করে যাচ্ছে কিন্তু এখন মনে হয় সময় এসেছে বিশেষ করে আমাদের বড় বড় নিউজ পেপারে দেখি তাদেরকে নিয়ে বড় বড় নিউজ হয় আমরা বিভিন্ন সংবাদে কারণ হচ্ছে তাদের সংবাদে কাটতি বেড়ায় আমাদের স্বেচ্ছাসেবা সংগঠন কিন্তু আপনারা কি আসলেই চিন্তা করেছেন যে এই সংগঠনগুলোকে একসঙ্গে একত্রিত করি তাদের কথা শুনি তারা কি চায় তারা কিভাবে এই জাতিকে দেখতে চায় আমার কাছে মনে হয় যে একটি ভালো প্ল্যাটফর্ম যে আজকে ইচ্ছে যে এই কাজটা করছে এই কাজের মাধ্যমে আমার মনে হয় এখন থেকে বড় একটি জায়গা আমরা উত্তরণ আমরা সবগুলো সংগঠন বিশেষ করে আমরা বন্ধু সভা আমাদের প্রিয় সম্পাদক মতি রহমান ভাই তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা যেন অন্যান্য সংগঠনকেও ছায়া দেই তাদের সঙ্গেও মিলেমিশে কাজ করি আমরা সেই কাজটা করতে যাচ্ছি তার মানে আমরা সবাই মিলেমিশে যদি আমরা এই দেশকে সুন্দরভাবে করতে পারি অবশ্যই আজকে যে ফাহমিনা যে প্রশ্নটা করেছে সেটি অবশ্যই সম্ভব এবং এই বাংলাদেশকে আমরা সব সময়ের জন্য একটি সুন্দর এবং কি বলে সুষম কাঠামো ভিত্তিক যে দেশ যে স্বপ্ন দেখি যে আসলে একটি দুর্নীত দুর্নীতি মুক্ত দেশ আসলে একটি সুন্দর দেশ এই দেশ আমরা পাবো তবে সেটি অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবা সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে নইলে এটি কখনোই সম্ভব নয় ধন্যবাদ স্যার চমৎকার হবে বর্ণনা করলেন আসলে আমরা সব সময় সরকারের আশায় বসে থাকি অথবা দায়িত্বপ্রাপ্তদের আশায় বসে থাকি যে দেশটাকে তারা সুন্দর করবে কিন্তু দেশটাকে সুন্দর করার দায়িত্বটি আমাদেরও আমাদের সাধারণ নাগরিকদেরও দেখা যায় যে আমরা স্বেচ্ছাসেবী হয়ে কাজ করি কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকে স্ব ইচ্ছায় কাজ করতে যে যখনই চলে আসে যে এতে লাভ কি হবে এই প্রশ্নটার সম্মুখীন যদি কেউ হয়ে থাকে এবং তার উত্তর খুঁজে না পায় তখনই সবচেয়ে বড় সমস্যাটি দেখা দেয় কারণ আমি তো স্ব ইচ্ছায় কাজ করতে আসছি এখান থেকে আমি কোনো লাভ নিতে আসিনি সেই জায়গা থেকে দেখা যায় যে সব সময় দেখা যায় তরুণরাই স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালন করে থাকে কিন্তু আমরা যদি দেখি আমাদের একটি বড় নাগরিক নাগরিকরা দেখা যায় যে অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন তারা কা কি কাজ করবে কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না তারা সেই অবসর প্রাপ্ত সময়ে রিটায়ার্ড যে সিনিয়র সিটিজেনরা থাকে তারা যদি তাদের সেই সময়টিকে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করে কাটাতে পারে তাহলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে আসলেই খুব সহজেই পরিবর্তন আনা সম্ভব স্যার যেই সুষম কাঠামোর কথাটি বললেন বাংলাদেশের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা সম্ভব এ পর্যায়ে জিল্লুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে শুনছিলাম তার সংগঠন সম্পর্কে কিছু কথা দুর্ভাগ্যবশত নেটওয়ার্ক চলে গেছিল ভাই আপনি কি আমার কথা सहयोगता करते তো পরবর্তীতে আমরা গুর্নিচর আমপান শুরু হলে আমাদের দুই বাংলার তিরাশি জন লেখকের মাধ্যমে একটি ঈদ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল অত্রিক নামে যেটার মূল উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশের রম্য লেখক সোহাইল রহমান এবং হাবিজুর রহমান রিক তো এই দুইজনের উদ্যোগে দুই বাংলার তিরাশি জন লেখকের একটি ঈদ ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে চোদ্দটি কবিতা পাঁচটি ফিচার পাঁচটি হরর গল্প চারটি রম্য গল্প এবং বারোটি থ্রিলার সহ মোট বায়ান্নটি গল্প ছিল তিনশো উনত্রিশ পৃষ্ঠার এই ম্যাগাজিনটি শুভেচ্ছা মূল্য দরা হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা এবং বিশ মে থেকে সাতাশ মে পর্যন্ত মাত্র আট দিনে এই ম্যাগাজিন বিক্রি থেকে আমরা এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশো সাতষট্টি টাকা পেয়েছিলাম তো এই টাকার পুরোটাই এটা লাইটারি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকে ম্যাগাজিন বিক্রিটা হয়েছিল এবং এই পুরোটা লাইটারি ফাউন্ডেশন দেশের চুয়াডাঙ্গা তারপর বান্দরবানের লামা এরপর ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল এবং নীলফামারি যশোর সাতক্ষীরা খুলনার ঘূর্ণিঝড় কবলিত অঞ্চলগুলোতে এই টাকা থেকে আমরা ত্রাণ বিতরণ করছি এছাড়া আমাদের যে অন্য একটি ইভেন্ট ছিল মিশন স্বাবলম্বীকরণ তো এটা আমরা গত দুই সাল থেকে আমাদের সংগঠন শুরুর পর থেকে মিশন স্বাবলম্বীকরণ নিয়ে কাজ করতেছি আর যা দ্বারা গত দুই সাল পর্যন্ত মোট তিয়াত্তর জন তিয়াত্তরটি পরিবারকে আমরা স্বাবলম্বী করতে পারছিলাম তো স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে আমরা নয় জন লোককে দোকান করে দিয়েছিলাম একজন একটি পরিবারকে রিক্সা কিনে দিয়েছিলাম ছয়টি পরিবারকে ইঞ্জিন দেওয়া ব্যান গাড়ি কিনে দেওয়া হয়েছিল মোট বিয়াল্লিশটি পরিবারকে গবাদি পশু কিনে দেওয়া হয়েছিল এবং অন্যান্য পরিবারগুলোকে সেলাই মেশিন নৌকা বা কুটির শিল্প 
যার যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা করা হয়েছিল এবং মিশন স্বাবলম্বীকরণ ইভেন্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই বছরের সাতাইশ এপ্রিল থেকে মাঠে রোজার মাসটা আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি যে জাকাতের টাকায় স্বাবলম্বী হোক বাংলাদেশ এই স্লোগান নিয়ে তো এ বছর আমরা সর্বমোট সাতজনকে সহযোগিতা করতে পারছি যার মাঝে একজনকে আমরা একটি রিক্সা কিনে দেওয়া হয়েছিল একজনকে একটি গবাদি পশু কিনে দেওয়া হয়েছিল তো কয়েকজনকে তাদের ছোট মুদির দোকান ছিল সেই দোকানের জন্য মালামাল কিনে দেওয়া হয়েছিল তো আমরা এইভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি তো এছাড়াও আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অন্যান্য স্থানীয় সংগঠনগুলোর সাথে কথা বলে তাদের সাথে একসাথে হয়ে আমরা সারা দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছি তো এছাড়া জাগ্রত আসিম গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমি একটু বলছিলাম তো জাগ্রত আসিম গ্রন্থাগার থেকে আমরা মূলত আমাদের ময়মসিংহ জেলার ময়মসিংহ জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান স্যারের নির্দেশ অনুযায়ী এবং আমাদের ফুলবাড়িয়া উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার আশরাফুল সিদ্দিক স্যারের নির্দেশে তো আমরা সবগুলো সামাজিক সংগঠন একদম গত উনিশে মার্চ থেকে মার্চ মাসের যখন করোনাটা শুরু হলো প্রথম আমাদের সতেরোই মার্চ থেকে ক্যাম্পাস বন্ধ হওয়ার পর বাড়িতে আসে গত উনিশ মার্চ থেকে আমরা আমাদের এলাকায় কাজ শুরু করছি এবং সবগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ পড়ুয়ার স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে আমরা আমাদের অঞ্চলগুলোতে প্রতিটা ওয়ার্ল্ড ভিত্তিক ভলান্টিয়ার নির্ধারণ করা হয়েছে তারপর আমরা আমাদের যে কোনো করোনা রুগী আছে কিনা বা ঢাকা থেকে বা বিদেশ থেকে যারা আসতেছে তারা হোম কোয়ারেন্টাইন মেনটেন করতেছে কিনা তো এই বিষয়গুলোতে আমরা নজর দিয়েছি এবং সেই সাথে যারাই আমাদেরকে বিভিন্ন সময় ত্রাণের কথা জানাইছে বা তাদের সময়ের সমস্যার কথা জানাইছে যারা বর্তমানে খাদ্য সমস্যা আছে তো আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ইউন স্যারের সাথে কথা বলে সেটা সমাধান করার জন্য বা সরকারি প্রসেসের কাজটা যদি একটু সময় সাপেক্ষ হয়ে যায় তাহলে আমরা নিজেরাই আমাদের সামাজিকভাবে আমাদের যারা কাজ করতেছে তো আমরা নিজেদের অর্থায়নে তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি তো এরকমভাবে আমরা পুরো আমাদের উপজেলাতে প্রায় এক হাজারটি পরিবারকে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সহায়তা করতে পারছি তো এছাড়াও যে এছাড়া আমাদের লাইটারি ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে আমরা বর্তমানে আমাদের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকাতে আমরা একটা তালিকা করছি অলরেডি যে তালিকা অনুযায়ী খুব শীঘ্রই আমাদের বেশ কিছু কাজ চলতেছে আর কি তো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জিল্লুর ভাইকে চমৎকার একটি উদ্যোগ তাদের যে অন্ধকারে তাদের মূল মোটো যেটা সেটি হচ্ছে আলো আসবেই সেই জন্য লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশন তারা বিভিন্ন পরিবারকে বিভিন্ন পরিবারকে শুধু সহায়তা করে ক্ষান্ত হননি তারা যেন সেই সহায়তাটাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে আর কোনো সহায়তার প্রয়োজন না পড়ে এবং পরবর্তীতে তারাই যেন অন্যান্য দুর্গতগ্রস্ত মানুষদেরকে সাহায্য করতে পারে সহায়তা করতে পারে এরকম একটি প্রজেক্ট তারা হাতে নিয়েছেন এবং তার বর্ণনা শুনে জানা গেল যে তারা অনেকাংশেই সফল হয়েছেন তো চমৎকার আরো কিছু গল্প হয়তো উঠে আসবে পরবর্তীতে লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশন থেকে এ পর্যায়ে আমরান স্যারের জন্য আমার প্রশ্ন স্যার স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে গেলে কিছু সামাজিক বাধার সৃষ্টি হয় সেটা হতে পারে পারিবারিক অথবা পারিপার্শ্বিক হতে পারে কোনো রকম কটুক্তি উদাহরণ হিসেবে একটি কাল্পনিক চরিত্র যদি বর্ণনা করি বা কাল্পনিক অবস্থার অবতারণা করতে চাই তাহলে ধরুন কোন একদল যুবক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সাথে সহ অবস্থানে থেকে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে সে যে ধরনের টিচকারি অথবা কটুক্তি এমন কি শারীরিক শারীরিক যন্ত্রণার শিকার পর্যন্ত হতে পারে সেটি কি তারা মেনে নিতে পারবে অথবা এক্ষেত্রে সমাজের করণীয় কি এ বিষয়ে যদি আপনি কিছু জানাতেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে অনেক কঠিন প্রশ্ন যদি কোন সমাজ বিজ্ঞানী প্রশ্নের উত্তর দিতেন মনে হয় আমার থেকে আরো ভালো দিতে ভালো দিতে পারতেন আমি আমার জায়গা থেকে আমি যে উত্তরটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমি আমার আমার উদাহরণ দিয়ে উত্তর দিতে পারি আসলে আমাদের দেশে যদি আমি আমাদের একজন প্যানেলিস্ট কথা বলছিলেন ডক্টর ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি তো স্যার যেটা বলছিলেন ডক্টর মুমিত আল রশিদ হ্যাঁ উনি বলছিলেন যে আমাদের শিক্ষাক্রমের ব্যাপারগুলো যাতে করে আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা শিখি এবং এই জিনিসগুলো গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভের কথা বলছেন আসলে কিন্তু আমাদের দেশে বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে এই জিনিসটা শেখানো দরকার বিভিন্ন বিদেশে আমরা দেখি যে স্কুলে একটা প্রজেক্ট দেওয়া হয় তোমরা আজকে দশ জন মিলে পনেরো জন মিলে এটা করো এবং তাদেরকে এটা ইভোলিউশন করা হয় তো এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই মানে আমরা 
স্কুল থেকে আমাদের শিক্ষা জীবন থেকে যদি আমরা শিখতে পারি যে কিভাবে আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করব যে কোনো ইস্যু হতে পারে সেটা জেন্ডার ইস্যু হতে পারে সেটা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে নিয়ে কাজ করা প্রবলেম হতে পারে সেখানে তাদেরকে যদি সিস্টেমেটিক্যালি লিডারশিপ শেখানো হয় যে কিভাবে তুমি লিড দিবা কিভাবে তুমি একজন ভালো ফলোয়ার হবা কিভাবে তুমি তোমার চ্যালেঞ্জ গুলো ওভারকাম করবা এটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে আমাদের এই করোনা মুমেন্টেও আমরা যদি দেখি যে স্বেচ্ছাসেবকরা কিন্তু অনেক কাজ করছে ফর এক্সাম্পল মানুষকে কবর দেওয়া আমার অনেক ফ্রেন্ডলিস্ট অনেককে দেখি যে তারা মানুষকে যে কবর দেওয়া করোনা পজিটিভ যারা তাদেরকে যে কবর দেওয়ার বিষয়টা সেটা নিয়ে কাজ করছেন কাউকে দেখি যে তারা হাসপাতালে নেওয়ার যে বিষয়টা সেখানে কাজ করছেন এখন তারা আমার একটা স্টুডেন্টও আছে যে এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে তার করোনার সিমটম ডেভেলপ করেছে এবং সে প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে অলরেডি আজ পর্যন্ত সে করোনা টেস্ট করার জন্য তার সিরিয়াল পায় নাই তাহলে মোটিভেশন একটা মানুষের কোথ থেকে আসে মোটিভেশন আসে সে যখন ছোটবেলা থেকে শিখে সে যখন সিস্টেম থেকে একটা সাপোর্ট পায় এখন একজন মানুষ যদি সে জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কাজ করে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে নিয়ে কাজ করে তার নিজস্ব একটা ইন্ট্রেনজিক ভালো লাগা থেকে সে কাজ করতে পারে এবং তার পাশাপাশি আমাদের সোসাইটির যে ব্যারিয়ার গুলো সেগুলো কিভাবে ওভারকাম করতে কিভাবে মিট আপ করতে পারে তাকে ট্রেনিং দেওয়া তাকে লিডারশিপ ট্রেনিং দেওয়া বাইরের দেশে আমাদের আমরা যখন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করি আমাদের মাঝে মাঝে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং দিতে আসে ওরা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং সেখানে আমাদেরকে দেখানো হয় যে কিভাবে তুমি তোমার অর্গানাইজেশনের ক্যাপাসিটি তোমার প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করবা এটা কিন্তু আমরা ছড়াই দিতে পারি যে হ্যাঁ তুমি একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান করেছো সেটাকে কিভাবে তুমি সাস্টেনেবল নিতে পারো আমি সিআরপিতে কাজ করছি তিনি বাংলাদেশে এসে মানুষের প্রেমে পড়ে গেলেন যে না আমি তাদের জন্য কিছু করব এবং তিনি যখন যারা প্রতিবন্ধী তাদেরকে নিয়ে কাজ শুরু করলেন দেখা গেল যে তিনি আমাদের বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ব্যারিয়ার ফেস করেছেন তিনি একটা গোডাউনে সৌরার দিয়ে হাসপাতাল আমরা চিনি সেখানে সেখানে সিমেন্ট গোডাউনে চারজন রোগী নিয়ে সিআরপি উনি শুরু করেছেন এবং এক সময় ওই সিমেন্ট গোডাউন থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছে তারপরে তিনি যাযাবরের মতো বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছেন তার একটা মোটিভেশন ছিল আর একটা প্রবলেম আমি যেটা দেখি যে তিনি যখন ওভারকাম করেছে তিনি যখন গল্প বলেন আমরা শুনি আমাদের দেশের ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন গুলোর সাস্টেনেবিলিটির পথে সবচেয়ে আরেকটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের ফান্ডিং গুলা তাদের কিন্তু ফান্ডিং এর জন্য তাদেরকে যেই পরিমাণ মাথা ব্যথা করতে হয় তারা কোনো সাস্টেনেবল চিন্তা করতে পারে না তারা চিন্তা করতে হয় যে আমরা মানুষের কাছে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিব সেখান থেকে কিছু টাকা আসবে আমরা সব ছোট 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 কাজ কিন্তু তারা তাদেরকে যদি একটা প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট দেখানো হয় তাদেরকে যদি গভর্নমেন্ট থেকে বলে যে হ্যাঁ দিচ্ছে কিছু আইসিটি মিনিস্ট্রি দিচ্ছে কিন্তু তার এটা একটু একটা সিস্টেমে নিয়ে আসা উচিত যে হ্যাঁ আমার যারা হেলথ নিয়ে কাজ করবে তাদেরকে আমি এতটুকু ডোনেশন দিব এরকম বিশটা প্রতিষ্ঠান করবে যারা সোশ্যাল সেফটি নিয়ে কাজ করবে তাদেরকে দিবে যারা এডুকেশন নিয়ে কাজ করবে তাদেরকে নিবে যারা লাইভলিহুড নিয়ে কাজ করবে তাদেরকে দিব আমাদের আসলে আমার মনে হয় যে আমাদের মানে কান্ট্রি ওয়াইডও করার আছে এবং এটারও একটা দায়বদ্ধতা আমরা এড়াতে পারি না তার পাশাপাশি আমাদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার যে আমাদের যে শিক্ষা ওই শিক্ষাটাও আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে এবং সর্বশেষ আমি যেটা বলবো যে মূল্যবোধের জায়গাটা এটা কিন্তু স্পষ্ট থাকতে হবে আপনি আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে আপনি যদি সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরে বা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরে যান আপনি প্রায় কমপক্ষে দশ পনেরো হাজার আমি বলবো যে মানে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার আপনি অর্গানাইজেশন দেখবেন যারা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নিবন্ধিত এবং সবচেয়ে বড় তীর আসে তাদের দিকে যখন বিভিন্ন প্রজেক্টে আমরা দুর্নীতির অবস্থা দেখতে পাই কাজে আমাদের প্রথম থেকেই যেন আমরা যেন এই মোরাল ডেভেলপমেন্টের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি যে আমি যে স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছি আমার আসলে এখানে আমার কি হবে আমার সোসাইটিতে আমি কি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো এবং সর্বশেষ হচ্ছে তাকে রিকগনাইজ করা একটু রিকগনিশন অনেক কাজে দেয় আহ ইকোনমিস্টের একটা রিসার্চ বলেছে যে যদি আমরা কাউকে এক মিনিট সময় তাকে আমরা ব্যয় করি রিকগনিশনে যে বাবা তুমি খুব ভালো কাজ করছো ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব গো হ্যাড এরকম এক মিনিট দেয় সে বিনিময়ে একশো মিনিট পজিটিভ কাজ দিতে পারে এবং আমেরিকান স্টাডি বলে আমেরিকাতে প্রতি তিনজন মানুষের দুইজন 
পুরো এক বছরে তার কাজে তার সোসাইটিতে সব জায়গায় একটাও রিকগ মানে রিকগনিশন বা তার যে একটা যে অ্যাপ্রিসিয়েট করা এটা আমেরিকাতে শুনে না আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দা কন্ডিশন অফ বাংলাদেশ নাও ডেজ কাজে আমাদের মোটিভেশন লাগবে আমাদের ট্রেনিং লাগবে এবং আমাদের সাপোর্ট লাগবে এই তিনটা মিলে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এই চ্যালেঞ্জ গুলো ওভারকাম করতে পারবো ধন্যবাদ আমরান স্যার চমৎকার ভাবে প্রতিটি সেক্টরে কোন কোন জিনিসগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের দরকার সেটি তিনি তুলে ধরলেন এই পর্যায়ে আমরা প্রোগ্রামের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো জাহিদ হাসানের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা যেই উদ্যোগগুলো নিচ্ছেন যা যেই কার্যক্রমগুলো করছেন আমরা সব সকলের কাছ থেকে তাদের সকল কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম তো এই কাজগুলো করার মধ্যে আপনি ঠিক আপনার সংগঠন কোন কোন বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে বা মানে এমন একটি বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে যেটি মানে ভোলবার নয় বা যেটিকে আপনি পরিবর্তন করতে চান এরকম একটি অভিজ্ঞতা আমাদেরকে জানান শুনতে পাচ্ছেন আসলে আমার সাউন্ড একটু সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা আমার প্রশ্নটা ছিল শুনতে পাচ্ছেন না এখন শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো নেটওয়ার্ক মনে হয় একটু প্রবলেম করতেছে আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি না জাহিদ হাসান এখন শুনতে পাচ্ছেন আমি পুনরায় কানেক্ট হই আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা আমরা আমরা জিল্লুর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাই আপনারা তো বিভিন্ন ধাপে এবং বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করেছেন বিভিন্ন মানুষের সাথে কাজ করেছেন তো এই পর্যন্ত আমরা শুধু সফল ঘটনাগুলো জানলাম এই সফলতার পিছনে হাজারো ব্যর্থতার গল্প লুকিয়ে থাকে এবং কাজ করতে গিয়ে আপনারা এমন কোনো বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন কি যেটি আপনি সারা জীবন মনে রাখার মতো কিংবা যেই যেই সমস্যাটি আপনি চান না যে ভবিষ্যতে অন্য কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনরা ফেস করুক যে এক্ষেত্রে হচ্ছে আমি প্রথমে আমাদের জাগ্রত আসিম গ্রন্থাগারের কথা বলি তো আমরা জাগ্রত আসিম গ্রন্থাগার থেকে যখন এবং অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো থেকে যখন উপজেলা প্রশাসনের সাথে কাজ শুরু করলাম তো দেখা গেছে আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অন্যান্য যে সংগঠনগুলো আছে বা অন্যান্য সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা আছে তো তারা অনেকে আমাদেরকে খুব নিরুৎসাহিত করতেছে বা তারা বলতেছে আমরা কেন এইসব কাজ করতেছি গভর্নমেন্টের কাজ যেটা গভর্নমেন্ট স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা সরকার দলীয় লোকজন এবং স্থানীয় প্রশাসন তারাই শুধু করবে সেখানে আমরা কোন যুক্তিতে যাচ্ছি বা আমরা কিসের জন্য ওইখানে কাজ করতেছি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে অন্যান্য আমাদের অনেক সদস্যকে তাদের বিভিন্ন কাজ নিয়ে বা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বা তারা আগে কি করত তাদের লেখাপড়া নিয়ে বিভিন্ন বিষয় অনেক কিছু কথা বলা হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে একটু বিরূপ লাগছে বা আমাদের দৃষ্টিতে একটু খারাপ লাগছে অনেক মনে কষ্ট পাইছে কেউ কেউ পরে আর সামাজিক কাজগুলো করতে আগ্রহী হয় নাই তো এটা একটু মানে আমাদের কাছে খারাপ লাগছে এছাড়া বাকি আমরা সব দিক থেকে মোটামুটি ভালোভাবে কাজ করতে পারছি আর ইন্টারন্যাশনালি মানে আমরা লাইটার ইউথ ফাউন্ডেশন থেকে কাজ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আমরা যখন কথা বলে বা যোগাযোগ করে কাজগুলো করছি তখন খুব বেশি সমস্যা আমাদের হচ্ছে না আর আমরা এক্ষেত্রে চেষ্টা করছি যে স্থানীয় যে সংগঠনগুলো কাজ করতেছে আমরা সেই সংগঠনগুলোর সাথে একসাথে হয়ে কাজ করতেছি মানে আমি গত বছর বগুড়াতে গিয়েছিলাম বগুড়ার যমুনা নদী তীরবর্তী সোনাতলা এবং সারিয়াকান্দি উপজেলাতে বন্যার্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য আমরা এক হাজার প্যাকেট ত্রাণ তখন বিতরণ করছিলাম তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখা গেছে যে আমরা স্থানীয় যে সংগঠনগুলো কাজ করতেছে এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে আমরা সমন্বয় করে তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমাদের মানে দিনের শেষে আমাদের লাস্ট যেখানে আমরা ত্রাণ বিতরণ করছি সেখানে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসে আমাদের সাথে কথা বলে আর আমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে তো এই বিষয়গুলো ভালো লাগে আর খারাপ লাগার মাঝে তো আমি লিস্ট করে গেলাম যে একশো জনকে একটা স্পটে ত্রাণ দিব তো সেখানে দেখা গেল যে ওই একশো জনের সাথে আরো দশ জন বা বিশ জন বেশি চলে আসলো তাদেরকে দিতে পারলাম না তো এই ক্ষেত্রে বিষয়গুলো একটু নিজের কাছে খারাপ লাগে তো এখন এই জন্য চেষ্টা করা হয় যে একটু বেশি মানে লিস্টের বাইরেও একটু বেশি ম্যানেজ করার জন্য যাতে ওইটা আমরা কভার করতে পারি 
মনে হয় জিলুর রহমান ভাইয়ের নেটওয়ার্কে আবার সমস্যা হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশন আজকে মনে হয় দেশের গ্রাম কিংবা শহর সব জায়গাতেই হয়তো ইন্টারনেটের একটু বেশি সমস্যা হচ্ছে হয়তো কোনো কানেকশনের সমস্যা হয়েছে দেশব্যাপী জিলুর রহমান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার কথার তার কথার মধ্যে দিয়ে যদি জানতে পারলাম এবং আরমান স্যারও একটু আগে যদি বললেন যে অ্যাপ্রিসিয়েশনের অভাব এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যখন কঠিত হয় যখন কিছু মানুষ কিছু উদ্দেশ্য কিছু স্বপ্ন নিয়ে দেশের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় ঠিক সেই সময়টাতে যখন তারা নির্ভরযোগ্য কোনো ছায়া পায় না নির্ভরযোগ্য কোনো সাহায্য তো দূরের কথা তারা সেই মানে ফর্ম করতে পারে না অর্গানাইজেশনটি আসলে তখন যে অসহায় অসহায়ত্বটি ভর করে সেখান থেকেই দেখা যায় যে হাজারো স্বেচ্ছাসেবক ঝরে যায় তো এই জায়গা থেকে মুইতাল রশিদ স্যার যেটি বলেন আমনান স্যার যেটি বলেন এবং আমারও পার্সোনালি যেটি মনে হয় সেটি হচ্ছে আমরা যদি অন্যান্য অলরেডি গঠিত হওয়া অন্যান্য সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় করে কাজটা করি তাহলে হয়তো আমাদের নিজেদের কাজটি অনেক সহজ হয়ে যাবে এখন দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় হাজারো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছড়িয়ে সেটি আছে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো যদি নিজেরা নিজেদের মধ্যে একাত্মতা একাত্ম হয় এবং নিজেরা যদি ভাগাভাগি করে নেয় যেমন আরেকটি সমস্যার কথা তিনি বলেন যে একশো জন মানুষের জন্য উপহার প্যাকেজ করে নিয়ে গেলেন দেখা গেল যে আরো দশ বিশ জন মানুষ এক্সট্রা হয়ে গেল দশ বিশ জন মানুষ বেশি চলে আসলো সেই জায়গা থেকে অবশ্যই একজন স্বেচ্ছাসেবকের অবশ্যই সেখানে খারাপ লাগে যে আমি একশো জন মানুষকে দিতে পারলাম বাকি দশ বিশ জন শুধু চেয়ে থাকলো তাদেরকে আমার নিরাশ করতে হলো সেই জায়গা থেকে আমরা যদি সব সংগঠনরা ভাগাভাগি করে নেই আমরা যদি এলাকা ভাগ করে নেই আমরা যদি বাংলাদেশের সমস্ত সমস্যার একটি লিস্ট করি এবং সেই সমস্যাগুলো সমাধান জন্য ভাগাভাগি করে নেই যে এই সংগঠন এই সমস্যার সমাধান করবে অমুক সংগঠন তমুক সমস্যার সমাধান করবে এইভাবে যদি ভাগাভাগি করে নেই তাহলে দেখা যায় যে তেলা মাথায় তেল দেয়াটা হয় না অর্থাৎ যারা ইতিমধ্যে সাহায্য পেয়ে গেছেন অনেক সময় এমন হয় যে ইতিমধ্যে যারা সাহায্য পেয়ে গেছেন তারাই বারবার পাচ্ছেন যারা পাননি তারা সেই প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছেন তাদের কাছে সাহায্যটা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না তো আসলে আমরা যদি অর্গানাইজড ওয়েতে অর্গানাইজেশন গুলো কাজ করি তাহলে হয়তো এই সমস্যাগুলোর সমাধান একদিন আসবে তো এই জায়গায় জাহিদ হাসান আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি সমস্যার কথা আপনাদেরকে জানান এবং সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং জাতির উদ্দেশ্যে তার সমাধানটিও বলার চেষ্টা করবেন যে সেই সমস্যা থেকে সমাধানের উপায় কি কিংবা আপনি কি মনে করেন সমাধানটি কি হওয়া উচিত আসলে আমরা যারা ভলেন্টিয়ারি কাজ করি কম বেশি সবাই আসলে সম্মুখীন হই কিন্তু আমি যেটা মনে করি সমস্যা থাকবে কিন্তু সমস্যার চেয়ে যেটা বেশি হয় যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমরা বেশি পাই আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ভলেন্টিয়ার ওয়ার্ক এর শুরু আছে এর আসলে শেষ নাই আর শেষ হওয়া উচিত না তো যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সংগঠনের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে অপ রাজনীতি প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্রথম উদ্যোগ নিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা জাহিরগর বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের আহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাসের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব তো আমরা যখন প্রথম এর জন্য আমরা আমাদের উদ্যোগ উদ্যোগ নিলাম শহীদ মিনার এবং আমাদের মুক্ত মঞ্চ এবং ডেরিগেটের পরিষ্কার করলাম তো তখন মোটামুটি অনেকেই হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের গ্রুপে হচ্ছে তখন সাত আট জন থেকে হচ্ছে আমরা দশ পনেরো জনের মতো সদস্য হলাম কিন্তু সমস্যা হলো যখন আমরা ডেরিগেটে গেলাম তো সেখানকার দোকানদাররা বা বিভিন্ন 
শ্রমিক সংগঠনের নেতারা এসে বলতেছে এই কাজ তোমাদের না তোমরা পড়ালেখা করতে আসছো পড়ালেখা করো এটা করে কি হবে মানে এরকম একটা তুচ্ছতা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমাদের তৃতীয় চতুর্থ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় এখন দেখা যায় যে আমাদের সর্বশেষ আমরা ফেব্রুয়ারিতে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম সেখানে প্রায় হচ্ছে নব্বই থেকে পঁচানব্বই জন হচ্ছে আমাদের উদ্যোগ অংশগ্রহণ করে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখন মোটামুটি আমাদের কাজ স্মুথলি করতে পারতেছি শুরুতে এটাই হলো সমস্যা হয় এছাড়া আরেকটা যেটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে এলাকাতে যেটা মনে করা হয় যে এই ছেলে কাজ করতেছে এর মনে হয় ভবিষ্যতে রাজনীতি করার একটা চিন্তা ভাবনা আছে হয়তো আমাদের ওরকম সমস্যা হয় না কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে অল ইন্ডিয়া কাজ করতে গেলে সবচেয়ে একটা বড় সমস্যা হয় এর মধ্যে জবাবদিহিতা স্বচ্ছতার একটা বিরাট ঘাটতি থেকে যায় আমরা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করি কিন্তু অনেক সময় স্বচ্ছভাবে হয়তো আমরা হিসাবটা দিতে পারি না আবার আমাদের ভবিষ্যতে হচ্ছে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলে দেখা যায় যে তারা আমাদেরকে এখন ফান্ড দিচ্ছে ভবিষ্যতে তারা দিতে চায় না কিন্তু আমরা এই কাজটা হচ্ছে খুব সচ্ছতার সাথে করে থাকি কার কার কাছ থেকে ফান্ড পাচ্ছি সাথে সাথে আমরা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং তাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা হিসাবটা দিয়ে দিই এতে করে একটা সুন্দর এবং একই সাথে হচ্ছে আমাদের সম্পর্কে তাদের একটা ভালো ধারণা তৈরি হয় যে আমরা আসলে কাজগুলা করতে পারবো আরো যেটা সমস্যা হচ্ছে পরবর্তীতে যেটা সমস্যা হয় আমাদের আসলে মূলত পৃষ্ঠপোষকতার খুবই সমস্যা আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লাস পরীক্ষার প্রচুর প্রেশার থাকে বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া দরকার কিন্তু আমরা নিতে পারতেছি না দুটা কারণে আমাদের একাডেমিক ব্যস্ততা থাকে আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে সেখান থেকে আমরা কোনো সুযোগ পাচ্ছি না আবার অনেক সময় ফান্ডিং এর একটা সমস্যা হয়ে থাকে তো অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটা হয়তো আরো বেশি বেনিফিশিয়াল হবে তো আরো যেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যেটা হয় যে ভলেন্টিয়ার ওয়ার্ক শেষ হয়ে যাওয়ার মানে মূল কারণ যে আমাদের ক্যারিয়ার চিন্তাটা মাথার মধ্যে এমন ভাবে প্রবেশ করে দেওয়া হয় যে বিসিএস দিতে হবে বা হচ্ছে সেই আমরা সেই মেন্টালিটি নিয়ে গড়ে উঠি যে আমাদেরকে প্রচুর পড়ালেখা করতে হবে তো আসলে ভলেন্টিয়ার ওয়ার্কের যেটা যারা করে না মূলত তারা চিন্তা করে যে এর তো কোনো ক্যারিয়ার নাই আমরা তো আসলে এখান থেকে কোনো বেনিফিট পাচ্ছি না তো যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস আমাদের ভলেন্টিয়ার ওয়ার্কটা তখনই বাধাগ্রস্ত হয় যখন আমি এখান থেকে ফিনান্সিয়াল বা হচ্ছে ক্যারিয়ার রিলেটেড কোনো বেনিফিট আশা করি তো আমরা মনে করি হচ্ছে ভলেন্টিয়ার ওয়ার্কটা হচ্ছে অনেকটা মানসিক প্রশান্তির জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা মূলত কাজগুলো করে থাকি এবং সেই সে কারণে করা উচিত এবং একই সাথে পাশাপাশি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যারা আছে তারা আমাদেরকে হচ্ছে সাপোর্ট মেন্টাল সাপোর্ট দিতে পারে অ্যাপ্রিসিয়েশন করতে পারে যে আমরা ভালো করতেছি বা আমাদের আরো কিভাবে ভালো করা যায় এ নিয়ে আসলে আমি খুব কমই সেমিনার অনুষ্ঠান বা এরকম কিছু দেখি দেশে যেটা হয় অধিকাংশই হচ্ছে যে কিভাবে বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায় কিভাবে হচ্ছে প্রত্যেকের কথা প্রত্যেকের আলোচনায় এটা উঠে এসেছে এবং আমারও পার্সোনালি এটা মনে হয় যে মানুষ মনে করে এখানে যখনই এই প্রশ্নটি চলে আসে যে ক্যারিয়ার কি হবে স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে আমি তো ভবিষ্যতে কোনো ফল ফলাফল পাবো না বা আমি কোনো লাভ পাবো না আসলে প্রথমত স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার মানসিকতাটিকে যেমন ভাবে বিল্ড আপ করতে হবে ঠিক সেরকম ভাবে এটিকেও নজর আন্দাজ করা যায় না যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করলে আপনি অবশ্যই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে অবশ্যই লাভবান হবেনি কারণ আমরা দেখি যে বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের একটি রিকোয়ারমেন্টস থাকে যে টিম ওয়ার্ক আপনি দলগতভাবে কাজ করতে পারদর্শী কিনা 
আপনি যখন স্বেচ্ছাসেবক হবেন আপনি একটি দলের সাথে কাজ করবেন এবং আপনি কোন লাভের আশা থেকে নিজের স্ব ইচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করবেন এটিকে যথেষ্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয় আমরা যদি বিদেশের স্কলারশিপ গুলোর কথা চিন্তা করি আমরা যদি হায়ার এডুকেশনের কথা বলি সেই স্কলারশিপ গুলোতে আমরা যদি যেমন জার্মানের সরকার যে স্কলারশিপটি আছে ডি এ এ ডি ট্যাট যেটিকে বলা হয় শর্ট ফর্মে সেখানে রিকোয়ারমেন্টস আছে আপনার সিজিপিএ আপনার আয়ার্স এর স্কোর জিআরই স্কোর এসবের পাশাপাশি একটি রিকোয়ারমেন্টস আছে আপনাকে স্বেচ্ছাসেবক হতে হবে সুতরাং আপনার যদি জীবনে স্বেচ্ছাসেবকের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে আপনি সেই স্কলারশিপ জন্য আবেদনই করতে পারবেন না তো এই রকম বিভিন্ন উদাহরণ আছে বিভিন্ন জায়গায় রিকোয়ারমেন্টস চাওয়া হয় যে আপনার টিম ওয়ার্কের অভিজ্ঞতা আছে কিনা অথবা আপনি স্বেচ্ছাসেবী কোনো সংগঠনের সাথে বা স্বেচ্ছাসেবী কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত কিনা তো এই জায়গা থেকে আমরা যারা চিন্তা করি যে আসলে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে লাভ কি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে অনেক লাভ আছে প্রথমত আপনার মানসিক প্রশান্তি আছে দ্বিতীয়ত আপনি দেশের জন্য কিছু করতে পারছেন এটাতে আপনার আপনি নিজে নিজের প্রতি গর্বিত হবেন এবং দেশ আপনার পুরস্কার দেয়া হয় এরকম যদি আমরা প্রত্যেকটি সংগঠনে এরকম উপহারের বা পুরস্কারের আয়োজন করে থাকি বছর শেষে তাহলে দেখা যাবে যে যেসব সমস্যা আমরা জানতে পারলাম আপনাদের মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলোর কিছুটা হলো সমাধান আসবে এই জায়গা থেকে আসলে স্বেচ্ছা সেবা নিয়ে কথা বলতে গেলে কথা শেষ হওয়ার নয় কারণ হাজারো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে হাজারো স্বেচ্ছা সেবামূলক কার্যক্রম রয়েছে কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমাদেরকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে একদম শেষ পর্যায়ে আমি মুমিতাল রশিদ স্যারের কাছ থেকে আমাদের সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে এবং বাংলাদেশের যতগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে সকলের উদ্দেশ্যে দুটি মূল্যবান পরামর্শ বা মতামত জানতে চাই আমি প্রথমে আসলে জাহিদ কথা বলছিল আমি শুনছিলাম আমি অবশ্যই স্যালুট জানাই এই সময় যারা তরুণ সমাজ যারা আসলে স্বেচ্ছা সেবায় নিজেরাই এসেছে আসলে কেউ কাউকে জোর করে আনিনি তবে আমার কাছে যেটি মনে হয় যে প্রত্যেকটি ভলেন্টিয়ারে উচিত হচ্ছে কেরিয়ার নিয়েও চিন্তা করা আসলে কেন করা কারণ হচ্ছে আমি যদি একটি ভালো জায়গায় না যেতে পারি তাহলে কিন্তু যারা পরবর্তীতে সেম ধরুন আমার কাজটাই আমার এখানে আরেকটা ছেলে আসবে কিন্তু তাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হবে বিভিন্ন স্পন্সরের জন্য ঘুরতে হবে কিন্তু আমি যদি একটি ভালো জায়গায় যাই তখন দেখা যাবে আমি আমার ছোট যারা রয়েছে অনুজ যারা রয়েছে তাদেরকে আমি কিন্তু সাহায্য করতে পারি তাদেরকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারি এবং এটি অবশ্যই দরকার আর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা যারাই আমরা ভলেন্টিয়ার গ্রুপে সঙ্গে যুক্ত তাদের অবশ্যই একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ করে একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার আমার কাছে মনে হয় আমরা সবগুলো সংগঠন যদি মিলে বিশেষ করে আমরা কলেজের একটি পর্যায়ে যদি এরকম হতে পারে যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা জায়গায় একটা সময় এগুলো দরকার কারণ হচ্ছে যে আমি স্বেচ্ছাসেবা দিব কিন্তু সেটা কতটুকু বা কিভাবে এটা কি আমার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি এরপরেও আমি করব বা আমার স্কুল পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি এরপরে করব এটাকে কিন্তু অবশ্যই আমাকে আমার আমাদের উচিত এটাকে সুনির্দিষ্ট করা এবং এটি আমরা যারা এখন সময় এসেছে বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে আমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছি আসলে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী যারা রয়েছে আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত আমাদের সংগঠিত হওয়া উচিত কারণ হচ্ছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী আছে তারা হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং করছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী আছে তারা সেই বাইরে যে কাজ করছে কিন্তু সেই কাজগুলো আমরা আসলে কতটুকু করতে পারবো বা আমাদের সেই মেডিকেল অনেক 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 স্বেচ্ছাসেবা সংগঠন শুধু মেডিকেল টিম বেস তাদের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবাকে পরামর্শ দিতে পারি অতএব আমার মনে হয় যে এখন সময় এসে বিশেষ করে করোনাকালীন সময় করোনা পরবর্তী সময় যদি আমরা সবগুলো সংগঠন মিলে আমরা একত্রিত হয়ে যদি আমরা আমরা যদি একত্র একতাবদ্ধ হই তাহলে সারা বাংলাদেশ একতাবদ্ধ হতে বাধ্য এবং যেহেতু আমরা স্বেচ্ছাসেবা দেই আমাদের পার্থিব কোন আসলে উদ্দেশ্য নেই যে আমরা একজনের মুখে একটি খাবার তুলে দিব কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা একটা টাকা নিব সেটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আসলে আমাদের উদ্দেশ্য ভালো কিছু কাজ করার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন করা মানুষের উন্নয়ন করা অতএব আমি চাইব যে যে যেখানে আছেন যারাই রয়েছেন আমরা সবাই যেন আমাদের নিজেদের সেফটির কথা চিন্তা করি এবং আমি সেফ আমি সেফ হওয়ার মাধ্যমে আমি নিরাপদ থাকার মাধ্যমে কিন্তু আমি আমার সমাজকে কিভাবে নিরাপদ রাখতে পারি সেটি আমি চিন্তা করতে পারবো এবং আমরা চিন্তা করি যেটি সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে অবশ্যই ভাববো এবং প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যেন অবশ্যই এরপরে এই দিকটিও বিবেচনা করেন যে তাদের যে স্বেচ্ছাসেবা বিশেষ করে যারা কর্তা ব্যক্তি রয়েছেন আমি সেটা বলছি যারা কর্তা ব্যক্তি রয়েছেন তাদের তারা যেন এই দিকটি চিন্তা করেন যে আমার যারা স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবা যারা দিচ্ছেন তাদের যেন কেরিয়
তারা আমার সম্পদ হবে এটি যদি চিন্তা করেন তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবা সংগঠন আরো বেশি সুন্দর কাজ করতে পারে আরেকটি কথা যে ভাই বলেছিলেন যে সম্ভবত বিদেশের কথা বলেছিলেন হ্যাঁ এখানে আমি বিদেশের একটি কথা বলি সেটি হচ্ছে যে বাইরের অনেকগুলো দেশে কিন্তু আপনি আর্মি ট্রেনিং যেটি বলা হয় এটি বাধ্যতামূলক আসলে আমাদের দেশে কিন্তু নয় অতএব আপনি যখন স্বেচ্ছাসেবা আসলে কি এই যে দুই বছর যে ট্রেনিং দিচ্ছে সরকারি ওয়েতে সরকারি একদম সরকারি টাকায় সে ট্রেনিং দিচ্ছে এই দুই বছরে কিন্তু সে নিজেকে বিল্ড আপ করছে এটি কিন্তু আমাদের দেশে আসলে এইভাবে আমরা হচ্ছে না যেহেতু হচ্ছে না অতএব আমার ট্রেনিং আমাকে দিতে হচ্ছে আমার ব্যবস্থা আমাকে করতে হচ্ছে তবে আমি বিশ্বাস করি যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা সরকার এই দিকটি চিন্তা করবেন বিশেষ করে করোনাকালীন সময় যেই স্বেচ্ছাসেবীদের যেই পরিশ্রম স্বেচ্ছাসেবী যে কাজ এটি দেখে অবশ্যই আমাদের দেশের সরকার ব্যবস্থা যারা রয়েছেন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যারা রয়েছেন তারা অবশ্যই ভাববেন এবং তারা এই স্বেচ্ছাসেবী যারা রয়েছেন তাদেরকে আরো বেশি মূল্যায়ন করবেন এবং আমাদের দেশের সমস্ত মিডিয়া যারা রয়েছেন যারা আমাদের দেখে উৎসাহিত হন তারাও অবশ্যই এগিয়ে আসবেন এবং আপনাদের ভালোবাসায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আমরা আসলে পৃষ্ঠপোষকতা বলতে টাকা পয়সা খুব বেশি চাইছি না আমরা চাইছি একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা আমাদের বিশেষ কিছু প্রশিক্ষণ আমরা যেন একটা ভালো জায়গায় আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে কিন্তু দরকার আমরা কিন্তু অনেক টাকা পয়সা চাচ্ছি না আমাদের কিন্তু দরকার নেই আসলে ইচ্ছা শক্তি আমাদের প্রবল ইচ্ছা শক্তি রয়েছে আমরা সেই প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে অবলম্বন করে শুধুমাত্র আপনারা আমাদের সামনে থেকে কিছুটা নেতৃত্ব দেন আপনারা আমাদেরকে কিছুটা সাহস দেন এটাই দরকার আর আমি খুব বেশি কথা বলবো না অনেক কথা বলেছি ধন্যবাদ ইচ্ছাকে যে অসম্ভব সুন্দর একটি আয়োজন করেছে আবারও কখনো যদি প্রয়োজন হয় আসবো তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ববিতা ববিতাল রশিদ স্যারকে একদম শেষ পর্যায়ে আমরান স্যার জাতির উদ্দেশ্যে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রায় সবাই কিছু মতামত এবং পরামর্শ দিলেন আপনি এছাড়াও আরো কিছু মতামত এবং দুটি পরামর্শ যদি দিয়ে যান জি আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইচ্ছাকে কারণ আমার জন্য এটা একদমই নতুন আপনাদের সাথে জয়েন করা আমি বলতে চাই যে মানুষ সামাজিক জীব এবং যখন টাকা পয়সা ছিল না তখন আমরা এক একজনে এক একটা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েই আমরা সমাজটাকে চালাতাম কেউ যেটা পারি আমি ওইটা দিতাম সে যেটা পারে সেটা আমাকে দিত এরকম একটা বিষয়টা তো একদম স্বেচ্ছাসেবাটা যাতে পরিবার থেকে শুরু হয় সমাজ পর্যন্ত সব জায়গায় যেন থাকে এই স্বেচ্ছাসেবার বিষয়টা আর আরেকটা বিষয় বলবো যদি আপনাদের এই কানেকশনে কোনো প্রতিবন্ধী মানুষ থাকে যারা প্রবলেমে আছে যারা চিকিৎসা নিতে পারছে না যারা প্রবলেমে পড়ছে তো আপনারা আমাদের যে ওয়েবসাইট ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিপিএ বিডি ডট অর্গ আমি পরে এটা কমেন্ট করে দিব সেখানে আপনারা আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন ওতে করে আপনাদের পরিচিত কেউ যদি আপনাদের গ্রামে আপনারা যারা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন জিল্লুর ভাই কাজ করছেন জাহিদ ভাই কাজ করছেন ডক্টর মমিত কাজ করছেন বা আপনারা হম আপনারা তাইলে আমরা আমাদের জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা মানে হেল্প করার চেষ্টা করব আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রদ্ধেহ সকল অতিথিদেরকে আইসিসিএইচএ ইন্সপায়ার কেয়ার অ্যান্ড কালচিভেট হিউম্যান এইড কোচিক আয়োজিত আমাদের আজকের প্রোগ্রাম করোনা সং করোনা মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাদের মূল্যবান মতামত পরামর্শ আমাদের জাতির উদ্দেশ্যে জানানোর জন্য এবং তাদের সকল ধরনের কার্যক্রম উদ্যোগে আমাদেরকে সামিল করার জন্য এবং আমাদের কাছে তাদেরকে তুলে ধরার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আন্তরিক ভাবে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই এবং এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে যেসব দর্শকরা ছিলেন তারা আমি দেখছি দেখছিলাম যে কমেন্ট সেকশনে দর্শকরা সকলে অনেক শুভকামনা জানাচ্ছেন অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্দেশ্যে এবং অনেকে দোয়াও করছেন যেন এই মহান স্বেচ্ছাসেবকদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় এবং তারা যেন ভালোভাবে বেঁচে থাকে এবং তাদের যে শ্রমটি যে সেবাটি সেটা দিয়ে যেতে পারে তো এই জায়গা থেকে আমি আমাদের দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো এবং আহ্বান জানাবো আমরা সবাই যেন আমাদের জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের সাহায্য করে দিয়ে সাহায্য দিয়ে থাকি জি জাহির আপনি কিছু বলছেন জি অবশ্যই তো আমাদের সাথে কাজ করতো তো এক সহযোদ্ধা এক ভলেন্টিয়ার হচ্ছে পনেরো ষোলো দিন আগে হচ্ছে করোনা আক্রান্ত হয় তো আল্লাহ রহমতে ও হচ্ছে আজকে রিকভার করেছে আমাকে টেস্ট ফোন নিয়েছিল আমি রিসিভ করতে পারি নাই তো এখন টেস্ট করে জানাচ্ছে যে ও হচ্ছে কোভিড করোনা নেগেটিভ আসতে চাচ্ছে আর কি তো খুব ভালো লাগলো যে ও আমাদের জন্য অনেক কাজ করছে বিশেষ করে মানে রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে অসহায় মানুষদেরকে খাবার দিয়ে আসছে অরুদ্যোগের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছিল যে ছেলের নাম আসিফ অরুদ্যোগ সবচেয়ে ভালো ছিল হচ্ছে 
রাস্তা রাস্তা ঘুরে দেখা যাচ্ছে অনেক বদ্ধ পাগল যারা আছে তাদেরকে হচ্ছে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতো তো পনেরো ষোলো দিন আগে হচ্ছে করোনা আক্রান্ত হয় তো আমরা ওকে টেস্ট করানোর জন্য নেওয়া হয় তো চোদ্দ পনেরো দিন বাড়িতে থাকার পর ও সুস্থ হয়ে আসছে তো এটা মানে খুব ভালো লাগলো যে হচ্ছে ও এ হয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা আমরা কাজ করতেছি তো এখানে ভলেন্টিয়ার হিসেবে যারা কাজ করে ওই শুরুতে আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের মধ্যে একটা হয় কি শুরুতে একটা স্পিড কাজ করে যে আমরা হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করতেছি যে ভয়টা থাকে না তো আক্রমণের শিকার হয় কিন্তু অবশেষে কিন্তু সেই নায়কের জয় হয় তো আমিও মনে করি প্রত্যেকটা ভলেন্টিয়ার এক একজন হিরো এক একজন নায়ক তো ইনশাল্লাহ সকলেরই জয় হবে আসিফের মতো আশা করি যারা আক্রান্ত আছেন তারা সুস্থ হয়ে যাবেন এবং যারা কাজ করতেছেন একটু সাবধানে কাজ করবেন তো সবাই সুস্থ থাকবেন এই অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য আবার খুশি রাখতে পারে আর কি ধন্যবাদ বর্ষা আমার মনে হচ্ছে বর্ষা নিজে এবার ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে আসলে আজকে আপনি কি আপনার বক্তব্য শেষ করেছেন আমার জানা মতে আমি আরো কয়েকটি এরকম ঘটনা দেখেছি হাজারো স্বেচ্ছাসেবকরা স্বেচ্ছাসেবা দিতে গিয়ে করোনার মুখে পড়েছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ তারা সুস্থ আছেন সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা যেমন একদিক দিয়ে দেখছি যে বিভিন্ন সমস্যা আছে এবং বিভিন্ন সমস্যার মাঝেও বাংলাদেশের হাজারো নিবেদিত তরুণরা তাদের প্রাণের ভয় বা পরোয়া না করে স্বেচ্ছা সেবা দিয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গা থেকে আমিও তাদেরকে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আমাদের সম্মানিত অতিথি এবং সম্মানিত সকল দর্শককে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সাথে দেখা হবে হয়তো আরো কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মানুষজন সাথে নিয়ে অন্য কোন লাইভে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ সবাইকে শুভ রাত্রি ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে শুভ রাত্রি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে কোন একদিন